நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறு நான் திருமதி பரிமளா வடிவேலு மஞ்சோ மாவட்ட கல்வி அலக அலுவலகத்தின் தொழில்நுட்ப உதவி அதிகாரி இன்றைய நேரலையில் இணைந்திருக்கும் மலேசிய தமிழ் பள்ளிகளின் தலைமை ஆசிரியர்களே ஆசிரியர்களே அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் தற்சமயம் ஒரு முப்பது நிமிடங்கள் நம்முடைய இந்த நேரலை தாமதமாகிவிட்டது தொழில்நுட்ப காரணங்களால் ஆகவே தயவு செய்து மன்னிக்குவோம் முதலில் இந்த நேரலை சிறப்பாக நடைபெற என்னோடு இணைந்து செயல்படும் எங்கள் தொழில்நுட்ப குழுவினர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் ஆசிரியர்களே தொடர்ந்து நாம் இன்றைய படைப்பாளரை பற்றி பார்ப்போம் இன்றைய படைப்பாளரின் பெயர் ஆசிரியர் தேசிகன் சுப்பிரமணியம் அவர் ஆயர்தாவார் இணைநிலை பள்ளியில் பணிபுரிகின்றார் ஆசிரியர் திரு தேசிகன் அவர்கள் கணித துறையில் முதுகலை பட்டம் பெற்றவர் பள்ளியில் அவர் அட்மேஸ் மற்றும் மற்றும் பிசிக் பாடத்தில் திறன் மிக்கவர் அது மட்டுமல்லாது அப்பள்ளியில் அவர் தொழில்நுட்பத்துறையின் செயலாளராகவும் இருக்கின்றார் அதோடு மட்டுமல்லாமல் அட்மேஸ் பணித்திய குழு தலைவரும் ஆவார் மேலும் பிசிக் பாடக்குழுவின் தலைவரும் ஆவார் ஒருங்கிணைப்பாளரும் ஆவார் அது மட்டுமல்ல அவர் விஏஇ பேரா திட்டத்தின் பிரசிடிடேட்டராகவும் இருக்கின்றார் தொடர்ந்து கூகுள் சர்டிஃபைட் எடிகேட்டராகவும் அவர் விலகுகின்றார் மிகவும் திறமை வாய்ந்த ஆசிரியர் திரு தேசிகன் அவர்கள் இன்று நமக்காக அசைன்மெண்ட்ஸ் இன் கூகுள் கிளாஸ் ரூம் என்ற தலைப்பில் பயிற்சியினை வழங்க வந்துள்ளார் ஆசிரியர் தொடங்குவதற்கு முன்பாக ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் நீங்கள் அனைவரும் முடிந்தால் தயவு செய்து நாங்கள் ஏற்கனவே கொடுத்திருந்த கிளாஸ் கோட் பயன்படுத்தி இந்த வகுப்பறையில் நுழையுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் கிளாஸ் கோட் உங்களுக்கு நாங்கள் செட் பாக்ஸில் இப்பொழுது பதிவிடுகின்றோம் தயவு செய்து அனைவரும் உங்களுடைய லேப்டாப் அல்லது மடிக்கணினி கணினி பயன்படுத்தி இந்த கிளாஸ் கோட் நீங்க பயன்படுத்தி அந்த வகுப்பறை நுழைந்தால் வகுப்பு இந்த பயிற்சி வந்து இன்னும் சுலபமாக நடைபெறும் ஆகவே தயவு செய்து அனைவரும் இந்த வகுப்பினில் ஜாயின் கிளாஸ் என்று தட்டி வகுப்பினர் நுழைந்து கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் ஆசிரியர் வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஓன் தான் இன்னைக்கு செய்ய போறாங்க எதுவும் ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நம்ம ஹேண்ட்ஸ் ஓன் செய்யறதுனால எல்லாரும் அந்த கிளாஸ்குள்ள இருந்தீங்கன்னா நம்ம வந்து முழுவதுமாக பயனடைவோம் ஸோ உங்களுக்கு நாங்க பிறகு செட் பாக்ஸ்ல சார் வந்து கிளாஸ் போட்ட அப்புறம் கொடுக்குறோம் நாங்க கே நான்கு ஜே கே இந்த கிளாஸ் கோட் உங்களுக்கு உங்க செக் பாக்ஸ் இப்ப வரும் தயவு செய்து அந்த கிளாஸ் கோட்டை பயன்படுத்தி நீங்க இந்த வகுப்பறையை நுழையவோ அனைவரும் எங்களோடு இணைந்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றேன் சரி ஆசிரியர்களே காலம் தாழ்த்தாமல் இப்பொழுது ஆசிரியர் திருவாளர் தேசிகன் சுப்பிரமணியம் அவர்களை பயிற்சியினர் நடிக்க அன்புடன் வர அழைக்கின்றேன் சார் வாங்க சார் வணக்கம் ஆசிரியர் திரு பரிமளா அவர்களுக்கு நன்றி நம் நேரத்தை தாழ்த்தாமல் இன்றைய பயிற்சிக்கு வந்து நம்ம செல்வோம் ஓகே முதலாவதாக வந்து நம்ம எப்படி வந்து இந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூம் எனப்படும் அந்த வகுப்பில் வந்து இணைவது என்று பார்ப்போம் ஓகே குரோம் ப்ராவுசரில் நியூ இன்கோக்னிட்டோ விண்டோவை திறந்து கொள்ளவும் பிறகு கூகுள் கிளாஸ் ரூமை திறந்து உங்களுடைய ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை அதில் பூர்த்தி செய்து அதில் இணையவும்
சரி நீங்கள் இந்த முகப்புக்கு வந்த பிறகு உங்கள் வலது பக்கத்தில் ஸ்கிரீன் வலது பக்கத்தில் கூட்டல் குறி கிளிக் செய்து ஜாயின் கிளாஸ் அதில் ஏற்கனவே நாம் காண்பித்த அந்த கோட்டை அதில் செலுத்தவும் சரி இப்பொழுது நீங்கள் அனைவரும் வந்து பிஎல்சி ஜிசி எஸ்டே கிட்டி மஞ்சோங் எனப்படும் அந்த வகுப்பில் வந்து நுழைந்திருப்பீர்கள் நான் ஒரு சில நிமிடங்களை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் தயவு செய்து இந்த வகுப்பில் நீங்கள் இணைந்து கொள்ளவும் தற்சமயம் அறுபத்தி இரண்டு பேர்கள் இந்த வகுப்பில் இணைந்திருக்கிறார்கள் ஓகே வகுப்பில் ஏதாவது நுழைவதற்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் அல்லது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் சரி ஓகே இப்போ எந்த கேள்விகளும் இல்லை என்றால் இப்பொழுது நான் இந்த வகுப்பின் ஆசிரியராக இருந்து சில பணிகளை வந்து கொடுக்க போகிறேன் நாம் ஆசிரியராக இருந்து எப்படி இந்த அசைன்மெண்ட் எனப்படும் பணிகளை கொடுப்பது என்பது முதலில் பார்ப்போம் சரி முதலாவதாக நாம் ஒரு வகுப்பை திறந்தவன் ஓகே அதற்கு முன்பதாக நீங்களும் வந்து இதை செய்து பார்க்கலாம் அதற்காக நீங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் கூட்டல் குறியை கிளிக் செய்து கிரியேட் கிளாஸ் ஓகே கிரியேட் கிளாஸ் அதன் வகுப்பு பெயரை நீங்கள் செலுத்தணும் ஓகே உதாரணமாக ஆறு வள்ளுவர் என்று வைத்துக் கொள்வோம் வகுப்பின் பெயர் பிறகு சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் என்பது அந்த பாடம் கணிதம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் மற்ற பகுதிகளையும் வந்து நீங்கள் விட்டுவிடலாம் முக்கியமாக நீங்கள் வகுப்பின் பெயரும் பிறகு சப்ஜெக்ட் இந்த இரண்டு பகுதிகளை வந்து நீங்கள் பூர்த்தி செய்தால் போதுமானது சில பேர் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சிலர் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஐடியா மட்டும் தான் பயன்படுத்த முடியுமான ஆமா இந்த வகுப்புல வந்து நுழைவதற்கு வந்து நீங்கள் எம்ஓஇ அக்கௌண்ட் மட்டும் தான் வந்து பயன்படுத்த முடியும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போங்க சார் எனக்கு நான் எல்லாரும் கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் டைம் கொடுப்போம் சரி சரி சரிங்க டீச்சர்
அதில் லாக் மாசோ அதில் உங்களுடைய ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் கீன் செய்த பிறகு நீங்கள் குரு பிறகு ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் லாகின் செய்த பிறகு குரு என்பதை தேர்ந்தெடுத்து பிறகு ஆக்டிவிட்டி அதன் பிறகு கூகுள் கிளாஸ் ரூம் முதல் முறையாக நீங்கள் கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் இணைந்திருந்தால் நீங்கள் கிளிக் உந்தோ மூல என்பதை சுருக்கி கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் இணைவீர்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து கூகுள் கிளாஸ் ரூமை பயன்படுத்தி இருந்தால் உங்களுக்கு இப்படியான சில வகுப்புகள் வந்து திரையில் பார்க்கலாம் அப்படி முதல் முறையாக நீங்கள் கூகுள் கிளாஸ் ரூமை பயன்படுத்து பயன்படுத்துபவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் இந்த வலது பக்கத்தில் இருக்கின்ற கூட்டல் குறியை கிளிக் செய்து ஜாயின் கிளாஸ் பிறகு நாம் ஏற்கனவே கொடுத்த அந்த கோட் கோட்டையை வந்து நீங்கள் காப்பி அண்ட் பேஸ் செய்து ஜாயின் வந்து நீங்கள் அழுத்தவும் நான் ஏற்கனவே இந்த வகுப்பில் சேர்ந்த சேர்ந்த பட்சத்தில் இங்க அந்த இதை வந்து நான் காண்பிக்கவில்லை சரி இப்பொழுது நீங்கள் அந்த வகுப்பில் ஜாயின் செய்திருந்தால் ஓகே பிஎல்சி எஸ்ஜிகே டி மஞ்சோம் என்ற வகுப்பில் நீங்கள் இணைந்திருப்பீர்கள் சரி இப்பொழுது இப்போதைக்கு ஏறக்குறைய எழுபத்தி ஒன்பது பேர் இந்த வகுப்பில் இணைந்துள்ளார்கள் சரி அந்த வகுப்பை ஒரு புறமாக வைத்துவிட்டு நம்ம அடுத்ததாக எப்படி ஒரு வகுப்பை வந்து நாம் ஆசிரியராக இருந்து தொடக்கி வைப்பது என்பதை பார்ப்போம் இந்த கூட்டல் குறியை நீங்கள் கிளிக் செய்து கிளாஸ் நேம் என்ற பகுதியில் நீங்கள் அந்த வகுப்பின் பெயரை டச்சித்து செய்யவும் சப்ஜெக்ட் என்ற பகுதியில் நீங்கள் போதிக்கும் அந்த பாடத்தை நீங்கள் உள்ளீடு செய்யலாம் என்ற ஐகோனை நீங்கள் கிளிக் செய்தவுடன் ஒரு சில வினாடிகள் அந்த வகுப்பு வந்து நமக்கு தயாராகிவிடும் சரி இப்பொழுது எப்படி வந்து நாம் ஆசிரியராக இருந்து ஒரு வகுப்புக்கு வந்து நம்ம பாடங்களை வந்து கூகுள் கிளாஸ் மூலியமாக கொடுக்கலாம் என்பதை பார்ப்போம் சரி நான் காண்பிக்கும் இந்த இந்த ஸ்டெப் வந்து நீங்க வந்து நீங்கள் இப்பொழுது கிரியேட் செய்திருக்கிற அந்த வகுப்பில் வந்து நீங்கள் முயற்சி செய்து பார்க்கலாம் சரிங்களா சரி முதலாவதாக 
நீங்கள் தொடங்கி இருக்கும் அந்த வகுப்புக்கு சென்று உதாரணாக உதாரணமாக நான் முதல் காண்பித்து காண்பதி காண்பித்தது போல ஆறு வள்ளுவர் அல்லது ஐந்து பாரதி என்ற அந்த வகுப்பில் நீங்கள் சென்று கிளாஸ் ஒர்க் என்ற ஐகோனை கிளிக் செய்து பிறகு கிரியேட் ஓகே நீங்கள் கிரியேட் என்ற அந்த ஐகோனை கிளிக் செய்த ஒன்று உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் குயிஸ் அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின் மெட்டீரியல் ரியூஸ் போஸ் டாபிக் என்று ஆறு பகுதிகள் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்த காமி அசைன்மெண்ட் என்பது உங்கள் உங்கள் திரையில் வந்து காணப்படாது சரிங்களா சரி இப்பொழுது நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அசைன்மெண்ட் என்பதை நீங்கள் கிளிக் செய்யுங்கள் சரி இந்த அசைன்மெண்ட் பகுதியில் நாம் மாணவர்களுக்கு பணிகளை வந்து வழங்கலாம் பயிற்சிகளை வந்து வழங்கலாம் ஓகே உதாரணமாக நாம் ஒரு தமிழ் கட்டுரையை வந்து மாணவர்களுக்கு இந்த அசைன்மெண்ட் கூகுள் கிளாஸ் ரூம் அசைன்மெண்ட் மூலியமாக கொடுக்க போகிறோம் சரி இங்கே வந்து நம்ம வந்து டைட்டில் எனப்படும் இந்த பகுதியில் வந்து நம்ம இந்த பயிற்சிக்கான தலைப்பை வந்து நம்ம டச் எடுத்து செய்ய வேண்டும் சரிங்களா உதாரணத்துக்கு வந்து என் விடுமுறை நாட்கள் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் மலாய் மொழி வந்து போதித்தால் ஓகே சுத்தி ஸ்கோலாஸ் ஆகியா அல்லது நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று ஒரு தலைப்பை வந்து நீங்கள் கொடுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிறகாக பிறகு நாம் மாணவர்களுக்கு மேலும் சில விவரங்களை வந்து இந்த பகுதியில் வந்து டைப் செய்கிறோம் இந்த பகுதியை வந்து நீங்க காலியாக விட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை சரிங்களா இது வரைக்கும் ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா பிரிமியா டீச்சர் இல்லைங்க சார் இப்ப வரைக்கும் கேள்வி இல்லைங்க சார் இப்ப தொடரலாம் சார் ஓகே ஓகே சரிங்க இப்ப நம்ம வந்து தலைப்பு வந்து நம்ம டைப் செய்துட்டோம் பிறகு வந்து மேலும் சில கூடுதல் விவரங்களை வந்து அந்த சைமன் சம்பந்தமாக நம்ம அதையும் வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ற பகுதியில் வந்து நம் டைப் செய்து விட்டோம் பிறகு ஓகே சரி இந்த கட்டுரையை வந்து மாணவர்கள் வந்து எங்கே வந்து உள்ளீடு செய்ய போகிறார்கள் ஓகே நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் இந்த மாணவர்கள் கூகுள் டாக்ஸில் இந்த இந்த கட்டுரையை டைப் செய்யுமாறு நம்ம ஒரு ஃபைலை வந்து கிரியேட் செய்ய போகிறோம் சரி கிரியேட் கிரியேட் டாக்ஸ் கிரியேட் டாக்ஸ் என்று நம்ம கிளிக் செய்தவுடன் புதிதாக ஒரு டேப்பில் நமக்கு கூகுள் டாக்ஸ் வந்து திறக்கும் சரிங்களா சரி இங்க வந்து நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா இந்த கட்டுரையின் தலைப்பை வந்து இங்கே இடதுபுறம் மேல் பார்த்தீர்கள் என்றால் அன்டைட்டல் டாக்குமெண்ட் என்று இருக்கும் சரி இந்த பகுதியில் வந்து நீங்க கிளிக் செய்தவுடன் என்ன ஆகும் என்றால் ஏற்கனவே நீங்கள் இந்த இந்த கூகுள் டாக்ஸில் டைப் செய்த அந்த எழுத்துக்கள் அல்லது வார்த்தைகள் வந்து இங்கே வந்து சுயமாகவே வந்து அங்கே வந்துடும் சரிங்களா இல்லை என்றால் நீங்களும் வந்து அந்த வேறு தலைப்பையும் வந்து அங்கே இடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரி வேற ஏதாவது நீங்கள் வந்து கூடுதலாக விவரங்களை வந்து மாணவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய விரும்பினால் நீங்கள் அங்கே டைப் செய்யலாம் சரி இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்ய போகிறோம்னா இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா சரி ஓகே இங்கே 
நம்ம அங்க வந்து ரீனேம் செய்திருந்தாலும் கூட வந்து இங்க இந்த அசைன்மெண்ட் பகுதியில் அன்டைட்டல் டாக்குமெண்ட் என்று அது இருக்கும் சரி மீண்டும் வந்து நம்ம அதை கிளிக் செய்து சரியாக இருக்கிறதா என்று சரி செய்து நாம் வந்து செக் செய்து கொள்ளலாம் சரி நம்ம ஏற்கனவே வந்து டைப் செய்த விவரங்கள் வந்து அங்க சரியாக இருக்கின்றன ஓகே நாம் அதை கிளிக் செய்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டோம் சரி அடுத்ததாக இந்த கூகுள் டாக்ஸ் வலது பக்கத்தில் ஸ்டூடெண்ட் கேன் வியூ ஃபைல் என்று டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் சரி நீங்க என்ன செய்யணும்னா இதை வந்து கிளிக் செய்து ஓகே மேக் a copy for each student endru maatrikollum seringala student can view file endru irundal manavargal inda assignment ai therandha piragu and the google docs ai vande therandal avargal vande and the google docs il irukindra vivarangalai mattume vande paarkka mudiyum ange vande endha vidamana vidayam vande avargal touch eltu seiy mudiyadu seringala adhe samayathil அவர்கள் ஸ்டூடெண்ட் கேன் எடிட் ஃபைல் என்று தேர்ந்தெடுத்திருந்தால் அதாவது ஆசிரியர்கள் நாம் இந்த பணியை கொடுக்கும் பொழுது ஸ்டூடெண்ட் கேன் எடிட் என்று தேர்ந்து தேர்வு செய்திருந்தால் ஒரே கூகுள் டாக்ஸில் அனைவரது விடைகளும் வந்து அங்கு உள்ளீடு செய்யப்படும் சரிங்களா நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் மேக் அ காப்பி ஃபார் ஈச் ஸ்டூடெண்ட் என்ற பகுதியை வந்து நம்ம தேர்வு செய்ய வேண்டும் சரி இதை தேர்ந்து தேர்வு செய்த பிறகு ஓகே இந்த வலது பக்கத்தில் இருக்கின்ற இந்த செட்டிங்கை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் முதலாவதாக ஃபோ ஓகே சரி இந்த ஏரோவை நாம் கிளிக் செய்தால் ஓகே நமது கூகுள் அக்கௌண்டில் அல்லது கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் நாம் ஏற்கனவே வந்து கிரியேட் செய்கின்ற அந்த வகுப்புகள் எல்லாம் வந்து நமக்கு இங்கே காண்பிக்கப்படும் சரிங்களா ஓகே இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரே பணியை வந்து நம்ம இரண்டு மூன்று வகுப்புகளுக்கு வந்து ஒரே தடவையாக கொடுக்க முடியும் ஆனால் இன்றைக்கு வந்து நான் ஒரு வகுப்பை மட்டும் தேர்ந்தெடுக்கிறேன் சரிங்களா அதே சமயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பில் உள்ள ஒரு சில மாணவர்களையும் வந்து நம்ம தேர்வு தேர்வு செய்து இந்த பணியை வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்க இந்த வகுப்பில் பார்த்தீங்களா ஏறக்குறைய ஒரு அறுபது எழுபது பேர் வந்து இந்த வகுப்பில் இருக்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ குறிப்பிட்டு ஒரு சில பேரை மட்டும் நான் இந்த தேர்ந்தெடுத்து இந்த இந்த பணியை வந்து நம்ம கொடுக்க முடியும் சரி அடுத்ததாக இந்த பணிக்கான புள்ளிகள் சரிங்களா உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த கட்டுரைக்கு வந்து நான் உதாரணத்துக்கு நூறு புள்ளிகள் வழங்குவேன் இப்போ நீங்க அந்த புள்ளிகளை வந்து இருபதாகவோ இருபத்தைந்தாகவோ அல்லது ஐம்பதாகவோ மாற்றிக்கொள்ளலாம் சரிங்களா அன்கிரேடட் என்றால் இந்த பணிக்கு எந்த விதமான புள்ளிகளும் வந்து நீங்கள் வழங்கவில்லை என்று அர்த்தம் சரி அந்த அன்கிரேடட் வந்து எப்பொழுது வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் வந்து பிறகு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் வாய்ப்பு கிடைத்தால் சரிங்களா அடுத்ததாக டியூ டே சரி இந்த பணியை வந்து மாணவர்கள் எப்பொழுதுக்குள் வந்து நீ முடித்து விட்டு அதாவது இந்த பணியை வந்து முடித்து ஆசிரியருக்கு வந்து திரும்ப வந்து அனுப்ப வேண்டும் என்று நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியை வந்து கொடுக்க போகிறோம் சரி இந்த பகுதியை நீங்கள் கிளிக் செய்த பிறகு ஓகே டியூ டே ஓகே இங்கே கிளிக் செய்தீர்கள் என்றால் இங்கே உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாட்காட்டி வந்து காண்பிக்கப்படும் சரி நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட தேதி உதாரணத்துக்கு வந்து இன்றைக்கு வந்து பதினான்காம் தேதி மே மே மாதம் சரி நம்ம வந்து ஏறக்குறைய இரண்டு வாரங்கள் வந்து இந்த பணியை முடிப்பதற்கு வந்து கொடுக்க போகிறோம் என்றால் உதாரணமாக நம்ம இருபத்தி எட்டு மேயை வந்து செல தேர்ந்தெடுக்கலாம் அடுத்ததாக எத்தனை மணிக்குள்ள இந்த பணியை வந்து மாணவர்கள் வந்து பூர்த்தி செய்து அனுப்ப வேண்டும் என்றும் நீங்கள் வந்து சரி செய்யலாம் ஓகே உதாரணத்துக்காக உதாரணமாக இருபத்தி எட்டு மே இரவு பதினொன்று ஐ ஐம்பத்தி ஒன்பதுக்குள்ள வந்து இப்போ உதாரண இந்த பணியை வந்து அவர்கள் அனுப்பிவிட வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அந்த நேரத்தையும் வந்து அல்லது தேர்ந்தெடுக்கலாம் சரிங்களா அப்படி இல்லை என்றால் நீங்கள் அதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் 
சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த பணியை வந்து மாணவர்கள் எப்பொழுதுக்குள் அனுப்பிவிட வேண்டும் என்று ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியை வந்து நம்ம தேர்வு செய்து விட்டோம் அடுத்ததாக டாபிக் சரி ஓகே இப்போ இந்த 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 பணி வந்து கட்டுரை என்ற டாபிக்கில் வரு வருகிறது என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் சரிங்களா ஓகே முதல் முதலாக நீங்கள் ஒரு வகுப்பையை வந்து உருவாக்கும் பொழுது அங்கே டாபிக் என்ற பகுதியில் காலியாக இருக்கும் சரி நம்ம இப்போ என்ன செய்ய போகிறோன்னா இந்த டாபிக் ஒரு புதிய டாப்பிக்கை வந்து நம்ம உருவாக்க போகிறோம் ஓகே கிரியேட் டாபிக் கட்டுரை என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக பெரும்பாலும் வந்து இந்த பகுதிகளை வந்து நீங்கள் பூர்த்தி செய்தால் போதுமானது சரிங்களா ஆனால் ஒன்று இன்றைக்கு வந்து நான் கூடுதலாக மேலும் ஒரு பகுதியை வந்து நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க போகிறேன் அதாவது ஒரிஜினலிட்டி ரிப்போர்ட்ஸ் சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து இதை கிளிக் கிளிக் செய்ய போகிறோம் ஓகே ஒவ்வொரு வகுப்புக்கும் நம் மூன்று முறை வந்து இந்த இந்த சேவையை வந்து பயன்படுத்த முடியும் சரிங்களா கண்டினியூ இப்பொழுது உங்கள் அக்கௌண்ட்ல ஏறக்கூடிய பத்து வகுப்புகள் என்றால் ஒவ்வொரு வகுப்புக்கும் நீங்கள் தலா மூன்று தடவையும் வந்து இந்த சேவையை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் சரி கண்டினியூ ஓகே அடுத்ததாக வலதுபுறம் மேற்பகுதியில் இருக்கின்ற இந்த அசைன் ஐகோனை பார்க்கவும் இந்த ஏரோவை நீங்கள் கிளிக் செய்தால் என்று நான்கு ஆப்ஷன்கள் வந்து நமக்கு காண்பிக்கப்படும் உதாரணத்துக்காக நாம இப்பொழுது சேஃப் டிராப் என்பதை தேர்வு செய்வோம் சேஃப் டிராப் ஒரு சில வினாடிகள் நாம திறந்திருந்த அந்த முகப்பு வந்து காணாமல் போய்விட்டது ஆனால் இப்பொழுது கிளாஸ் ஒர்க் என்ற பகுதியில் கட்டுரை என்ற டாப் டாபிக் கீழ் என் விடுமுறை நாட்கள் என்ற ஒரு அசைன்மெண்ட் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்ப இங்க நம்ம வந்து கிளிக் செய்தோம் என்றால் நமக்கு அந்த அசைன்மெண்ட் சம்பந்தமான ஒரு ஒரு விவரங்கள் வந்து அங்க நமக்கு காண்பிக்கப்படும் ஓகே பிறகு இந்த மூன்று புள்ளிகளுக்கு பக்கத்தில் டிராப் என்று எழுதப்பட்டிருக்கும் சரி இந்த டிராப் என்றால் என்ன ஓகே அதாவது ஒரு ஒரு நம்ம ஒரு பணியை வந்து மாணவர்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் அதான விவரங்களை வந்து நம்ம உள்ளீடு செய்து விட்டோம் ஆனால வந்து அந்த உள்ளீடுகள் வந்து இன்னும் முழுமை பெறவில்லை என்ற பட்சத்தில் நம் முதலில் வந்து சேஃப் டிராப் என்பதை நம்ம தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் சரிங்களா பிறகு வந்து நீங்க அதை எடிட் செய்யலாம் சரி இப்ப எப்படி வந்து இதை எடிட் செய்யலாம் என்பதை பார்ப்போம் முதலாவதாக இங்க எடிட் அசைன்மெண்ட் என்று நீங்க கிளிக் செய்யலாம் அல்லது இந்த வலது புறத்தில் இருக்கின்ற அந்த புள்ளிகளை வந்து நீங்க கிளிக் செய்தால் அங்கேயும் வந்து உங்களுக்கு எடிட் என்ற அந்த தேர்வு வந்து காண்பிக்கப்படும் சரி நம்ம வந்து இப்ப இதை வந்து எடிட் செய்ய போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து முழுமையான எல்லா விவரங்களையும் பூர்த்தி செய்து விட்டதால் இங்க நம்ம மேலும் எந்த விதமான இதையும் வந்து இங்க நம்ம சேர்க்க போகிறது இல்லை சரி மீண்டும் வந்து சாய்மன் பகுதியில் இந்த ஏரோ நீங்க கிளிக் செய்தால் ஓகே ஏற்கனவே வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது அங்க நமக்கு நான்கு ஆப்ஷன்கள் அல்லது நான்கு தேர்வுகள் வந்து நமக்கு காண்பிக்கப்பட்டன ஆனால் இப்பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் நமக்கு வெறும் மூன்று தேர்வுகள் மட்டுமே வந்து காணப்படுகிறது சரி அடுத்ததாக நாம் எப்பொழுது வந்து ஷெடியூல் என்ற ஆப்ஷனை பயன்படுத்துவது என்பது பார்ப்போம் ஓகே ஷெடியூல் ஓகே ஓகே ஷெடியூல் அசைன்மெண்ட் ஓகே உதாரணத்துக்கு வந்து நான் வந்து கட்டுரை சம்பந்தமான ஒரு 
வகுப்பை நடத்துகிறேன் என்று வைத்துக் கொள்ளும் அதாவது நாளை வந்து இந்த வகுப்பை வந்து நான் நடத்த போகிறேன் அந்த வகுப்பை நடத்திய பிறகு மாணவர்களுக்கு இந்த இந்த பணி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர்களுக்கு அனுப்பும்பாறு நம்ம வந்து இந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூம் வந்து நம்ம செட் செய்யலாம் ஓகே உதாரணத்துக்கு நாளை வந்து பதினைந்து மே என்னுடைய வகுப்பு ஏறக்குறைய பன்னிரெண்டு மணிக்கு வந்து முடிவடைகிறது என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் ஓகே இப்ப அந்த முகப்பு வந்து காணாமல் போய்விட்டது ஆனால் நீங்கள் இந்த கிளாஸ் ரூம் என்ற பகுதியில் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஷெடியூல் ஃபார் டுமாரோ ஓகே அதாவது வந்து நான் வந்து நாளை வந்து இந்த சாய்மன் வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து போய் சேரும்படியாக நான் செட் செய்து இருப்பதால் ஷெடியூல் ஃபார் டுமாரோ என்று எனக்கு காண்பிக்கிறது ஓகே சரி மீண்டும் வந்து இந்த மூன்று புள்ளிகளை வந்து நம்ம கிளிக் செய்து இந்த பணியை வந்து எடிட் செய்ய போகிறோம் ஓகே நம்ம ஒரு பணியை வந்து ஷெடியூல் செய்திருந்தோம் என்றால் அது மீண்டும் வந்து திறக்கும் பொழுது ஷெடியூல் அந்த தேதி வந்து நமக்கு இங்கே காண்பிக்கப்படும் சரிங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த பணியை வந்து நான் இப்பொழுதே வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து கொடுக்க போகிறேன் அந்த பட்சத்தில் ஷெடியூல் ஃபார் டுமாரோ டுவெல் பிஎம் என்பதை நான் கேன்சல் செய்துவிட்டு அசைன் என்ற தேர்வை வந்து உடனடியாக இந்த பணி வந்து உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஏனென்றால் இந்த வகுப்பு இந்த வகுப்பில் நீங்கள் தான் மாணவர்களாக இருக்கிறீர்கள் சரி ஓகே ஒரு சில வினாடிகளில் இந்த இந்த பணி வந்து உங்களை வந்து சேரும் சரி ஓகே நான் இன்னொரு அக்கௌண்ட் மூலியமாக அதாவது மாணவராக இந்த பணியை வந்து திறந்து பார்க்க போகிறேன் சரிங்களா ஓகே பிஎஸ்டி ஜிசி எஸ்ஜேகேடி மஞ்சோம் ஓகே கிளாஸ் ஒர்க் நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே வந்து வேறு ஒரு வகுப்பை வந்து நீங்கள் கிரியேட் செய்து அந்த அந்த வகுப்பில் எப்படி வந்து இந்த சைமனை வந்து கொடுப்பது என்று என்ற பணியை வந்து நீங்கள் செய்திருந்தால் இப்பொழுது தயவு செய்து அந்த வகுப்பிலிருந்து வெளியே வெளியே வந்து இந்த இடது புறத்தில் இருக்கிற மூன்று கோடுகள் சரிங்களா அங்கே வந்து கிளிக் செய்து இந்த பிஎஸ்சி ஜிசி எஸ்ஜேகிடி மஞ்சோ என்ற வகுப்பை தேர்ந்தெடுக்கவும் அடுத்ததாக கிளாஸ் ஒர்க் சரிங்களா இந்த கிளாஸ் ஒர்க் என்பதை தேர்வு செய்து ஓகே இங்க கட்டுரை என்ற ஒரு பணி இருக்கிறது ஓகே என் விடுமுறை நாட்கள் அங்கே வந்து நீங்க கிளிக் செய்து ஓகே நீங்கள் வியூ அசைன்மெண்ட் என்பதை கிளிக் செய்யவும் சரி இப்போ இந்த கட் இந்த பணிக்கான விவரங்கள் வந்து இங்கே உங்களுக்கு காண்பிக்கப்படுகிறது ஓகே இந்த வலது புறத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யோ ஒர்க் ஓகே இங்கே வந்து ஒரு கூகுள் டாக்ஸ் இருக்கிறது ஓகே சரிங்களா அந்த கூகுள் டாக்ஸ் பகுதியில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பெயர் இருக்கும் அங்கே ஓகே உங்களுடைய பெயர் அங்கே காணப்படும் 
நீங்கள் அந்த கூகுள் டாக்ஸை கிளிக் செய்து இங்க வந்து ஒரு ஏறக்குறைய ஒரு ஒரு வாக்கியமோ அல்லது ஒரு பத்தியோ வந்து நீங்க டைப் செய்து பிறகு அதை வந்து நீங்க மூடிவிடும் சரிங்களா இல்ல ஏதாவது நீங்க டைப் செய்யுங்க அல்லது நீங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் இன்னொரு டைப்பை திறந்து விடுமுறை ஒரு சில மாணவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் இந்த மாதிரி கட்டுரைகள் கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் மத்த வெப்சைட்டுகளில் இருக்கும் அந்த கட்டுரைகளை வந்து காப்பி செய்து பேஸ்மெண்ட் அந்த ஒரு ஒரு பழக்கம் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ உதாரணத்துக்காக நான் ஒரு ஒரு பத்தியை வந்து வேறு ஒரு வெப்சைட்டில் இருந்து காப்பி பே செய்திருக்கிறேன் சரிங்களா பிறகு இதை நான் வந்து க்ளோஸ் செய்து ஓகே மீண்டும் வந்து நம்ம அந்த பழைய முகப்புக்கே வந்துட்டோம் ஓகே இப்பொழுது இந்த கூகுள் டாக்ஸ் மீண்டும் ஒரு முறை நான் திறந்து பார்க்க போகிறேன் ஏற்கனவே நான் காப்பி செய்து காப்பி காப்பி பே செய்த அந்த அந்த பத்தியை வந்து அங்கே காணப்படுகிறது சரி இதை வந்து நான் அடைத்து விட்டு ஓகே நான் டேர்னிங் அதாவது இந்த பணியை வந்து நான் முடித்து விட்டேன் பாசிரியருக்கு வந்து இந்த பணியை வந்து நான் அனுப்புகிறேன் டேர்னிங் சரிங்களா டேர்னிங் ஓகே மீண்டும் வந்து அது நீங்கள் அனுப்புவதற்கு தயாராக இருக்கிறீர்களா என்று கேள் கேட்கிறது நாம் தயாராக இருப்பதால் டேர்னிங் என்பதை கிளிக் செய்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ முதல் பகுதியாக நம்ம என்ன பார்த்தோம் என்றால் எப்படி வந்து ஒரு பணியை வந்து நம்ம ஆசிரியராக இருந்து மாணவர்களுக்கு கொடுப்பது பிறகு ஒரு மாணவர் எப்படி வந்து அந்த பணியை வந்து திறந்து அந்த பணியை வந்து பூர்த்தி செய்து மீண்டும் வந்து ஆசிரியருக்கு வந்து அனுப்ப வேண்டும் என்பதை நாம் பார்த்தோம் ஓகே இப்ப மாணவரை வந்து அந்த பணியை வந்து செய்து அனுப்பிய பிறகு நீங்க அந்த யோ ஒர்க் என்ற பகுதியில் வலது பக்கத்தில் நீங்க பார்த்தீர்கள் என்றால் டேர்ன் இன் என்று உங்களுக்கு காண்பிக்கப்படும் சில சமயம் வந்து என் ஹின் அப்படி அப்படி என்றும் நீங்கள் பார்க்கலாம் சரிங்களா அடுத்ததாக ஓகே நாம் ஏற்கனவே வந்து இந்த பயிற்சியை வந்து மாணவர்கள் அதாவது மாணவர்கள் வந்து இந்த பணியை செய்து ஆசிரியருக்கு அனுப்பிவிட்டதால் ஓகே அன்சமிட் என்று உங்கள் திரையில் வந்து காணப்படும் ஓகே அதாவது நீங்கள் வந்து அனுப்புவதற்கு முன்பாக வந்து சமிட் என்று காணப்படும் நீங்கள் அந்த அசாய்மனை வந்து அதாவது அந்த பணியை வந்து அனுப்பிய பிறகு உங்களுக்கு வந்து அன்சமிட் என்று காண்பிக்கப்படும் ஓகே உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இந்த பணிக்கு வந்து ஏறக்குறைய வந்து ஆசிரியர் வந்து இரண்டு வார காலம் வந்து கொடுத்திருக்கிறார் ஓகே அப்போ அந்த இரண்டு வார காலகட்டத்தில் வந்து நம்ம மீண்டும் வந்து அந்த சாய்மனை வந்து நம்ம அன்சமிட் செய்து அதாவது அந்த நம்மளுடைய விடையை வந்து திரும்ப பெற்று அதை வந்து நம்ம சில மாற்றங்கள் செய்து ஆசிரியருக்கு மீண்டும் அனுப்பலாம் சரி உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ நம்ம அன்சமிட் என்று கிளிக் செய்தோம் என்றால் ஓகே மீண்டும் வந்து அன்சமின் என்பதை நம்ம கிளிக் செய்ய போகிறோம் சரி இப்பொழுது நீங்கள் 
இந்த கூகுள் டாக்ஸை திறந்து தேவையான மாற்றங்களை வந்து இங்கே நீங்கள் செய்யலாம் ஓகே அந்த மாற்றங்களை வந்து செய்த பிறகு நம்ம இந்த ஃபைலை வந்து க்ளோஸ் செய்துவிட்டு மூடிவிட்டு மீண்டும் வந்து நீங்கள் ஆசிரியருக்கு வந்து அந்த அந்த பணியை வந்து அனுப்பிவிடலாம் சரிங்களா சரி இப்போ ஒரு மாணவர் வந்து அந்த பணியை வந்து செய்து ஆசிரியர்களுக்கு அனுப்பிவிட்டார் சரி இப்பொழுது நாம் ஆசிரியராகி இருந்து அந்த பணியை வந்து எப்படி வந்து திருத்துவது என்பதை பார்ப்போம் சரி ஏறக்குறைய வந்து இந்த வகுப்பில் வந்து தொண்ணூத்தி நான்கு பேர் வந்து இருக்கிறார்கள் அதில் வந்து ஒன்பது பேர் வந்து இந்த பணியை வந்து செய்து எனக்கு திருப்பி அனுப்பியிருக்கிறார்கள் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து இந்த வகுப்பில் வந்து முதல் முதலாக திறக்கும் பொழுது ஓகே கிளாஸ் ஒர்க் ஓகே ஓகே கட்டுரை ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நைன் டேர்ன் இன் ஓகே ஒன்பது பேர் வந்து இந்த சைமனை வந்து அனுப்பியிருக்கிறார்கள் அதாவது மாணவர்கள் ஒன்பது மாணவர்கள் வந்து இந்த சைமனை வந்து செய்து அனுப்பி விட்டார்கள் இன்னும் எண்பத்தி ஏழு பேர் வந்து இந்த பணியை வந்து செய்யவில்லை சரி நம்ம இந்த எட்டு பேர் வந்து எப்படி அந்த பணியை செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்ப்போம் சரிங்களா ஓகே உதாரணத்துக்கு நான் ஏற்கனவே வந்து ஒரு மாணவராக இருந்து இந்த பணியை செய்திருக்கிறேன் ஓகே குரு டெம்பரவரி இதை வந்து நான் வந்து திறந்து பார்க்க போகிறேன் திறக்கும் பொழுது ஏற்கனவே வந்து நம்ம பார்த்தோம் இந்த இந்த பத்தியை வந்து நம் சுயமாக வந்து தச்செடுத்து செய்யவில்லை சரிங்களா இந்த காப்பி பேஸ் பண்ணோம் ஓகே ஓகே இந்த வலது புறத்தில் நம்ம ஆசிரியராக இப்போ இந்த பகுதி வந்து நீங்க வந்து இப்போதைக்கு வந்து செய்ய முடியாது ஏன்னா வந்து நீங்க வந்து இந்த பணியை வந்து உங்க மாணவர்கள் கொடுத்து அவர்கள் வந்து பூர்த்தி செய்து உங்களுக்கு இன்னும் அனுப்பவில்லை சரிங்களா அப்ப இது வந்து நீங்க இப்போதைக்கு வந்து பரிசோதித்து பார்க்க முடியாது பிறகு ஒரு நாள் வந்து நீங்கள் வந்து இது செய்து பார்க்கலாம் சரிங்களா சரி இப்ப இந்த மாணவருடைய விடையை வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த வலது புறத்தில் ஓகே என்று காண்பிக்கப்படுகிறது சரிங்களா இப்ப நம்ம இங்க வந்து கிளிக் செய்தோம் என்றால் பாருங்க இந்த பத்தி வந்து ஏற்கனவே வந்து நம்ம வேறு ஒரு வெப்சைட்டில் இருந்து காப்பி பே செய்தோம் அல்லவா ஓகே இங்க வந்து எங்க இருந்து அந்த பகுதி வந்து நம்ம காப்பி பே செய்து இன்று இந்த இந்த கூகுள் சிஸ்டம் வந்து நமக்கு காட்டுது ஓகே தினமலர் டாட் காம் ஓகே சரிங்களா இப்போ ஏற்கனவே ஐந்து மெசேஜ் வந்து நம்ம அந்த வெப்சைட்லேருந்து காப்பி பண்ணி பண்ணியிருப்பதாக இந்த சிஸ்டம் வந்து நமக்கு காட்டுது சரி இப்போ இந்த பெர்சன்டேஜ் நீங்கள் தட்டினீங்கன்னா இந்த சதவீதம் அதாவது எண்பத்தி நாலு சதவீதம் வந்து இது வந்து வேறு பகுதியில் வந்து அது காப்பி பேஸ் இது காட்டுகிறது இதுதான் ஒரிஜினலிட்டி ரிப்போர்ட் அதாவது நம்ம பிளாகரிசம் என்று கேள்விப்பட்டு இருப்போம் அதாவது சில நம்ம சுயமாக ஒரு பணியை செய்யாமல் மற்றவர்களுடைய அந்த எழுத்துக்களை வந்து நம்ம பயன்படுத்துவது சரிங்களா இந்த ஒரிஜினலிட்டி ரிப்போர்ட் வந்து ஒவ்வொரு வகுப்புக்கும் வந்து நம்ம மூன்று தடவை வந்து பயன்படுத்தலாம் சரி இதை நான் வந்து அடைத்து விட்டு ஓகே சரி எப்படி வந்து இதை நாம் திருத்துவது என்பதை பார்ப்போம் ஓகே ஸோ உதாரணமாக இந்த பகுதியில் வந்து ஒரு வாக்கிய பிள்ளை இருப்பது என்பது வைத்துக் கொள்வோம் ஓகேங்களா இங்கே எந்த பிள்ளையும் இல்லை ஆனால் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் இப்போ இந்த பகுதியை வந்து நாம் ஹைலைட் செய்து ரைட் கிளிக் செய்தால் ஓகே இந்த காமேன் என்று ஒரு பகுதி இருக்கிறது சரிங்களா ஒரு வாக்கியம் அல்லது ஒரு சொல்லை 
அல்லது ஒரு பத்தியை வந்து நம்ம ஹைலைட் செய்து ரைட் கிளிக் செய்தோம் என்றால் நமக்கு காமன் என்று ஒரு இது வந்து காண்பிக்கப்படும் சரிங்களா ரைட் கிளிக் காமன் காமன் வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுத்து ஓகே அந்த பகுதியில் என்ன பிழை இருக்கிறது என்பதை நாம் டச்சு செய்யலாம் ஸோ உதாரணத்துக்கு வந்து இங்கே ஒரு தவறான வாக்கிய அமைப்புன்னு வைத்துக் கொள்வோம் தவறான வாக்கிய அமைப்பு ஓகே காமன் ஓகே அடுத்தது எழுத்து பிள்ளை ஒரு பகுதியில் வந்து எழுத்து பிள்ளை இருக்கிறது என்பது வைத்துக் கொள்ளலாம் சரிங்களா எழுத்து பிள்ளை ஓகே கலர்ஃபுல்லாக ஓகே ரைட் கிளிக் காமன் பேஸ் ஓகே எழுத்து பிள்ளை ஓகே காமன் ஓகே இப்போ மாணவர்கள் வந்து அவருடைய இந்த பயிற்சியை வந்து திறந்து பார்க்கும் பொழுது ஆசிரியர் வந்து கொடுத்த அந்த அந்த காமன் வந்து அவங்க படிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்ததாக இந்த கிரேட் ஓகே இப்போ இந்த குறிப்பாக இந்த மாணவர் வந்து அவர் சுயமாக செய்யவில்லை வேறொரு இடத்திலிருந்து அந்த இந்த கட்டுரையை வந்து காப்பி பேஸ் செய்திருக்கிறார் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இவருக்கு வந்து குறைவான மதிப்பெண்களை வந்து கொடுக்க போகிறோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு புள்ளியும் வைத்துக் கொள்வோம் ஓகே அடுத்ததாக அவருக்கு மேலும் சில காமெண்ட்களை வந்து நம்ம கொடுக்க போகிறோம் வைத்துக் கொள்வோம் உதாரணம் உதாரணமாக சுயமாக கட்டுரையை எழுதவும் என்று இந்த ப்ரைவேட் காமெண்ட்ஸ் என்ற பகுதிகளை வந்து நம்ம டைப் செய்ய போகிறோம் சரிங்களா இது வந்து ஆப்ஷனல் இப்போ நான் இந்த காண்பித்ததெல்லாம் வந்து ஆப்ஷனல் ஓகே பெரும்பாலும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் அந்த கட்டுரையை வந்து ஒரு மேலோட்டமாக படித்து விட்டு நேரடியாக அந்த புள்ளிகளை வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து கொடுத்து விடலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ போஸ் ஓகே ஓகே போஸ் என்றால் இங்கே வந்து நம்ம இந்த காமெனை மட்டும் வந்து போஸ் செய்கிறோம் சரிங்களா இன்னும் வந்து இந்த மாணவருக்கான புள்ளிகளை வந்து அவருக்கு வந்து திருப்பி அனுப்பவில்லை அது ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இது வந்து காமெண்ட் மட்டும் சரி அடுத்ததாக நம்ம இந்த மாணவருடைய விடையை வந்து திருத்தி விட்டோம் இப்போ மாணவருக்கே வந்து இது திருப்பி கொடுக்க போகிறோம் அதாவது திருப்பி வந்து அந்த அந்த பயிற்சியை வந்து அவருக்கு அனுப்ப போகிறோம் சரி இந்த மேல்புறத்தில் வலது வலதுபுறம் மேற்பகுதி பார்த்தீர்கள் என்றால் ரிட்டர்ன் என்று ஒரு ஆய்கோன் இருக்கிறது சரி இங்கே வந்து நான் ரிட்டர்ன் என்பதை கிளிக் செய்ய போகிறேன் ஓகே ஸோ அவருக்கு வந்து ஒரு புள்ளி கொடுத்துருக்கிறோம் ஓகே ரிட்டர்ன் சரிங்களா சரி இப்போ அடுத்த மாணவருக்கு ஓகே அடுத்த மாணவர் இப்போ நான் இங்கே வந்து கிளிக் செய்தால் இந்த ஏரோ கிளிக் செய்தால் ஏற்கனவே வந்து வெறும் மேலும் சில பேர் வந்து இந்த இந்த பயிற்சியை வந்து செய்திருக்கிறார்கள் ஓகே 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 உதாரணமாக ஓகே ஆசிரியர் இளவரசன் அவருடைய பணியை வந்து நம்ம திறந்து பார்ப்போம் ஓகே சரிங்களா ஓகே கடந்த வாரம் நானும் என் குடும்பத்தாரும் பாட்டி வீட்டுக்கு சென்றோம் அங்கு எங்கள் விடுமுறையை மகிழ்ச்சியாக செலவழித்தோம் ஓகே இப்போ இங்கே நீங்கள் இந்த இந்த பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா வந்து நோ ஃபிளாக் பேசேஜஸ் அதாவது இந்த பகுதி வந்து அதாவது இந்த வாக்கியங்களை வந்து அவர் சுயமாக டைப் செய்திருக்கிறார் அவர் எங்கேயும் வந்து காப்பி பேஸ் பண்ணலை ஓகே அப்படி அவர் காப்பி பேஸ் செய்திருந்தால் நமக்கு வந்து அது காட்டும் சரிங்களா இந்த ஆரிஜினாலிட்டி டெஸ் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு வகுப்புக்கு வந்து மூன்று முறை வந்து நம்ம இதை பயன்படுத்தலாம் சரிங்களா ஸோ உதாரணத்துக்கு வந்து இவருக்கு நூறு புள்ளிகள் கொடுக்குறோம் நூறு புள்ளிகள் இதை வந்து நம்ம ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் மாதிரி தான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் சரிங்களா சிறப்பு ஓகே போஸ் இங்கே வந்து கொமேன் ஓகே மறக்காமல் இந்த மீட் பகுதியில் இருக்கின்ற ரிட்டன் இங்கேயே வந்து கிளிக் செய்யுங்கள் ஓகே ரிட்டன் ஓகே ஸோ ஏறக்குறைய வந்து உங்களுக்கு நான் ரெண்டு பேருடைய ரெண்டு மாணவர்களுடைய பயிற்சி வந்து எப்படி திருத்தணும் அப்படின்னு நான் காண்பித்தேன் ஓகே இங்கேருந்து நம்ம வெளியே செல்ல போகிறோம் ஓகே ஓகே மீண்டும் வந்து நம்ம இந்த பகுதிக்கு வரும் பொழுது என் விடுமுறை நாட்கள் ஓகே ரெண்டு பேரோட அதாவது இரண்டு மாணவர்களுடைய 
பணியை வந்து நான் வந்து திருத்தி அவர்களுக்கு வந்து அந்த புள்ளிகளை வந்து கொடுத்து விட்டேன் இன்னும் பத்து பேர் வந்து அவர்களுடைய பணியை வந்து அனுப்பி விட்டார்கள் ஆனால் இன்று இன்னும் வந்து நான் அவர்களுக்கு வந்து எந்த புள்ளிகளையும் வழங்கவில்லை அடுத்ததாக தொண்ணூறு பேர் ஆக இந்த வகுப்பில் வந்து மொத்தம் நூற்றி இரண்டு பேர் இருக்கிறார்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தொண்ணூறு பேர் வந்து இந்த பணியை வந்து இன்னும் அனுப்பல சரிங்களா பன்னெண்டு பேர் அனுப்பியிருக்காங்க அதுல ரெண்டு பேர் வந்து நம்ம வந்து திருத்தி அந்த புள்ளிகளை வந்து கொடுத்து விட்டோம் இன்னும் பத்து பேருக்கு வந்து நம்ம புள்ளிகளை வந்து கொடுக்கவில்லை சரிங்களா இது வந்து ஒரு விதமான சைமன் ஓகே இது வரைக்கும் ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா பயிற்சி எப்படி கொடுப்பது என்பதை பார்ப்போம் மீண்டும் வந்து நம்ம கிளாஸ் ஒர்க் இப்ப நீங்க என்ன செய்யணும்னா நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து கிரியேட் செய்த அந்த வகுப்புக்கு வந்து நீங்க சென்று அங்க இந்த கிளாஸ் ஒர்க் என்ற பகுதியில் மீண்டும் கிரியேட் என்ற ஐக்கோனை கிளிக் செய்து ஓகே சைமன் என்பதை தேர்வு செய்து ஓகே இப்ப எப்பொழுது வந்து நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா ஒரு கணித பயிற்சி வந்து எப்படி கொடுப்பது மொழி சம்பந்தமான ஒரு இதை பார்த்தோம் இப்ப இந்த மெத்தட் வந்து நீங்க வந்து ஆங்கில மொழிக்கும் மலாய் மொழிக்கும் தமிழ் மொழிக்கும் வந்து பயன்படுத்தலாம் சரி இப்ப ஒரு கணித சம்பந்தமான பயிற்சி வந்து எப்படி வந்து கூகுள் கிளாஸ் ரூம் கொடுப்பது என்பதை பார்ப்போம் சரிங்களா சரி உதாரணமாக நாம் ஒரு கூட்டல் கழித்தல் வந்து மாணவர்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் இதம் கூட்டல் கழித்தல் பிறகு instructions anaitha kelvilukkum badilukkum okay create okay so ipolude vande nama yerkanave vande nama kanbithathu pole or google docs ay vande nama create seigirum seringala okay இந்த கூகுள் டாக்ஸை வந்து கிரியேட் செய்து அங்க வந்து உங்களுடைய கேள்விகளை வந்து நீங்க டைப் செய்து இல்ல காப்பி பேஸ் வந்து செய்யலாம் அது வந்து பிரச்சனை இல்லை சரி ஆனா இப்பொழுது வந்து நான் இந்த வழிமுறையை பின்பற்றாமல் சரிங்களா இதை நான் வந்து கேன்சல் செய்கிறேன் ஓகே ஏன்னா வந்து ஏற்கனவே வந்து நாம வந்து அந்த பயிற்சிகளை வந்து தயாராக செய் செய்து வை வைத்திருக்கிறோம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்போ எப்படி வந்து அந்த அந்த ஃபாயில் வந்து எப்படி வந்து நம்ம இங்கே வந்து இணைக்கிறது அப்படின்றது முதலாவது வழி வந்து நம்ம அந்த ஃபாயில் வந்து கிரியேட் செய்ய போகிறோம் சரிங்களா அதை வந்து நம்ம அதை காண்பி விட்டேன் இப்பொழுது வந்து எப்படி வந்து ஏற்கனவே வந்து நம்ம தயார் செய்து வைத்திருந்த ஒரு ஒர்க் ஷீட் என்பார்கள் அல்லவா அதை வந்து எப்படி வந்து இணைப்பது என்பதை பார்ப்போம் ஓகே ஓகே இந்த ஆட் ஏற்கனவே நான் காண்பித்தது வந்து கிரியேட் இப்பொழுது நான் காண்பிப்பது வந்து ஆட் ஓகே ஆட் ஓகே இப்போ எங்கே வந்து அந்த ஃபைல் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் உதாரணத்துக்காக கூகுள் ட்ரைவ் ஏற்கனவே வந்து நீங்கள் இந்த ஒர்க் ஷீட்டை வந்து கூகுள் ட்ராஃப்டில் வந்து சேர்த்து சேமித்து வைத்தீர்கள் என்றால் எந்த பகுதியில் வந்து நீங்கள் சேமித்து வைத்தீர்கள் என்று தேடி உதாரண உதாரணமாக ஓகே 
கூட்டல் கழித்தல் கிளிக் செய்யும் போது இந்த கணித கேள்விகள் வந்து நமக்கு காண்பிக்கப்படுகிறது சரிங்களா ஓகே நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு காண்பித்தது போல நீங்கள் ஒரு கூகுள் டாக்ஸை வந்து கிரியேட் செய்து அங்கே வந்து இதே போல கேள்விகளை வந்து நீங்க டைப் செய்யலாம் ஒரே அசைன்மெண்டில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பயிற்சிகளை வந்து நீங்கள் கொடுக்க போகிறீர்கள் என்றால் அதுவும் வந்து நம்மளால் முடியும் இப்போ வந்து கூகுள் டாக்ஸ் அடுத்தது ஓகே இப்பொழுது உதாரணமாக நம்மளுடைய கணினியில் நம்ம வந்து அந்த ஃபைலை வந்து நம்ம சேமித்து வைத்துக்கொள்வோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் நம்ம இப்ப வந்து ஃபைல் என்பதை தேர்ந்தெடுத்து Okay, select files from your device. Okay. So, if you want to send the file to the same way, you can send the folder to the same way. Okay. Okay, you can see the file. We can see the file. PDF. Eh? ஃபைல் ஒன்று இங்கே காணப்படுகிறது ஓகே கூட்டல் கழித்தல் நான் இப்பொழுது அந்த இந்த ஃபைலை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறேன் ஓகே ஓகே அப்போ நமக்கு வந்து சில விதமான தேர்வுகளை வந்து இங்கே இருக்கின்றன சாய்ஸஸ் ஓகே அதாவது நம்ம வந்து கூகுள் டாக்ஸ் ஃபைலை வந்து இணைக்கலாம் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் இருக்கின்ற ஃபைலையும் இணைக்கலாம் அல்லது நீங்கள் வேர்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் நீங்கள் தயார் செய்து வைக்கின்ற அந்த பயிற்சியும் வந்து நீங்கள் இங்கே இணைக்கலாம் சரிங்களா ஓகே முக்கியமாக இந்த ஸ்டூடெண்ட் கேன் வியூ என்ற பகுதியை மாற்றி மேக் அ காப்பி ஃபார் இச் ஸ்டூடெண்ட் என்பதை தேர்ந்தெடுக்கவும் ஓகே மேக் அ காப்பி ஃபார் இச் ஸ்டூடெண்ட் சரிங்களா ஓகே நம்ம வந்து இதை வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டோம் வழக்கம் போல வந்து இந்த வலது பக்கத்தில் இருக்கின்ற இந்த செட்டிங்கள் ஓகே புள்ளிகளை வந்து நீங்கள் நூறோ இல்லை ஐம்பதோ ஆகவோ மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளை தேர்ந்தெடுத்து பிறகு டாபிக் முதல் முறையாக நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பயிற்சியை கொடுக்கும் பொழுது அங்கே வந்து ஏற்கனவே வந்து எந்த விதமான டாபிக்களும் வந்து இருக்காது நம்ம வந்து அதை கிரியேட் செய்ய வேண்டும் உருவாக்க வேண்டும் உதாரணத்துக்கு கணிதம் என்று வைத்துக்கொள்வோம் அடுத்ததாக நாம் சைன் அதாவது இந்த மா மாணவர்களுக்கு இந்த பயிற்சியை வந்து அனுப்ப போகிறோம் சரி இப்போ இந்த பயிற்சி வந்து மாணவர்களுக்கு அனுப்பியாகிவிட்டது மாணவர்கள் எப்படி வந்து இந்த பயிற்சியை செய்யலாம் என்று பார்ப்போம் இப்போ நீ நீங்கள் வந்து இந்த வகுப்பில் மாணவர்களாக இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து இந்த பயிற்சி வந்து கணிதம் கணிதம் என்பதை நான் கிளிக் செய்யும் பொழுது எனக்கு இங்கே இரண்டு ஃபைல்கள் வந்து காண்பிக்கப்படுகிறது சரிங்களா உங்களுக்கும் அதே போல வந்து இரண்டு ஃபைல்கள் வந்து அங்கே கிடைக்கும் ஒன்று வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டிலும் இன்னொன் இன்னொன்று கூகுள் டாக்ஸ் என்ற ஃபார்மேட்டிலும் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இந்த பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் இருக்கின்ற ஃபைலை திறக்கிறேன் ஓகே ஓகே நமக்கு வந்து இந்த கேள்விகளை வந்து காண்பிக்கப்படுகின்றன 
ஆனால் நமக்கு இருக்கின்ற சிக்கல் என்ற என்னவென்றால் கணினியில் எப்படி இந்த கேள்விகள் விடையளிப்பது இல்லைங்களா இப்ப கணினியில வந்து இதற்கான விடைகள் வந்து நம்ம கொடுக்க முடியாது இருக்கும் பட்சத்தில் அதுவே வந்து கூகுள் டாக்ஸ் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் பொழுது ஓகே சாதாரணமாக இருக்கின்ற பணிகளை வந்து நீங்கள் விடையை வந்து நேரடியாக டச்சித்து செய்யலாம் சரிங்களா பெரும்பாலும் வந்து மாணவர்கள் வந்து என்ஃபோன் அல்லது டேப் வைத்திருப்பார்கள் கணினி வைத்திருப்பவர்கள் வந்து மிக குறைவு சரி அவர்கள் வந்து எப்படி வந்து இந்த சாய்மனை வந்து செய்யலாம் என்பதை நான் இப்பொழுது காண்பிக்கப் போகிறேன் சரிங்களா சரி நான் ஏற்கனவே வந்து உங்கள் அனைவரையும் வந்து இரண்டு டிவைசஸ் இரண்டு கருவிகளை வந்து ஏற்பாடு செய்து கொள்ள செய்து கொள்ள கேட்டுக்கொண்டேன் ஒன்று கணினி இன்னொன்று உங்களுடைய திறன் பேசி அல்லது டேப் சரிங்களா சரி அந்த திறன் பேசி அல்லது கையடுக்க திறன் பேசி திறன் பேசி அதுல வந்து நீங்க கூகுள் கிளாஸ் ரூம் வந்து இன்ஸ்டால் செய்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் உங்களுடைய திறன்பேசி மூலியமாக இந்த அசைமனை வந்து செய்து ஆசிரியர்களுக்கு வந்து அனுப்பலாம் ஓகே இப்போ நீங்க பாக்குறது வந்து ஒரு டேப்ல வந்து எப்படி வந்து இந்த பயிற்சி வந்து செய்து மாணவர்கள் அனுப்ப முடியும் என்பதை அந்த குறிப்பிட்ட வகுப்பை வந்து நம்ம தேர்வு செய்கிறோம் அந்த வகுப்பை வந்து தேர்ந்து தேர்வு செய்யும் பொழுது நமக்கு வந்து கணினி மாதிரி அல்லாமல் டேப்பில் நமக்கு மூன்று பகுதியில் மட்டுமே வந்து தெரியும் நம்ம ஆசிரியராக இருக்கும் இருக்கும் பட்சத்தில் கணினியில் நமக்கு நான்கு பகுதிகள் வந்து தெரியும் அதாவது ஸ்ட்ரீம் கிளாஸ் ஒர்க் பீப்புள் கிரேட் ஓகே ஆனால் மாணவர்களாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு ஸ்ட்ரீம் கிளாஸ் ஒர்க் பீப்புள் என்ற மூன்று ஆப்ஷன் மட்டுமே வந்து நமக்கு தெரியும் ஆனால் நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் அதாவது கையடக்கு தொலைபேசியில் அல்லது திறன்பேசியில் வந்து பார்க்கும்பொழுது ஆசிரியராக இருந்தாலும் சரி மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு இந்த மூன்று பகுதிகள் மட்டுமே வந்து தெரியும் அதாவது ஸ்ட்ரீம் கிளாஸ் ஒர்க் பீப்புள் சரிங்களா இப்பொழுது நம்ம கிளாஸ் ஒர்க் என்ற பகுதியை வந்து தேர்வு செய்து அதில் இரண்டாவதாக நான் கொடுத்த பயிற்சி வந்து கணிதம் இந்த கணிதம் என்ற டாபிக்கை நான் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு அதன் கீழ் இருக்கும் பயிற்சியை காண்பிக்கப்படுகிறது கூட்டல் கழித்தல் சரிங்களா கூட்டல் கழித்தல் ஓகே மன்னிக்கும் இது வந்து ஆசிரியர் இதில் இருக்கு ஓகே ஓகே இப்பொழுது நான் மாணவர்களாக இதை லாகின் செய்ய போகிறேன் ஓகே சரி மாணவராக இருக்கும் பட்சத்தில் இங்கே எனக்கு மூன்று வகுப்புகள் இருக்கின்றன இந்த வகுப்பில் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல ஆசிரியராக இருந்தாலும் சரி மாணவராக இருந்தாலும் சரி நமக்கு மூன்று ஆப்ஷன்கள் மட்டுமே வந்து இருக்கும் ஒன்றாவது ஸ்ட்ரீம் பிறகு கிளாஸ் ஒர்க் அடுத்ததாக பீப்புள் சரிங்களா இந்த கிளாஸ் ஒர்க் பகுதியில் கணிதம் கூட்டல் கழித்தல் என்ற பகுதியை நான் கிளிக் செய்த பிறகு முதலாவதாக நமக்கு கட்டளைகள் வந்து நமக்கு காண்பிக்கப்படுகின்றன 
மேலும் கீழ் நோக்கி பார்க்கும் பொழுது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பயிற்சி தாள்கள் ஓகே அங்கே நமக்கு காட்டப்படுகிறது சரி முதலாவதாக இந்த பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் இருக்கின்ற ஃபைலை வந்து நான் திறக்கிறேன் சரிங்களா ஓகே நீங்கள் வலதுபுறம் மேற்புறத்தில் பார்க்கும் பொழுது இங்கே பென்சில் போன்ற ஒரு ஐக்கோன் வந்து உங்களுக்கு காண்பிக்கப்படும் சரிங்களா இங்க இந்த ஐக்கோனை நீங்கள் கிளிக் செய்த செய்தீர்கள் என்றால் உங்களுடைய கை திறன்பேசி அல்லது டேப் கீழ்ப்பகுதியில் உங்களுக்கு சில ஐக்கோன்கள் வந்து காண்பிக்கப்படும் முதலாவதாக இது வந்து இரேசர் அல்லது வந்து அழிப்பான் சரிங்களா அடுத்தது வந்து இது வந்து மாக்கு பெரும்பாலும் இந்த இரண்டு இது மட்டும் தான் வந்து நம்ம பயன்படுத்துவோம் சரிங்களா சரி முதலாவதாக நான் இந்த பேன் இதை வந்து தேர்வு செய்து ஓகே எனக்கு பிடித்த ஒரு வர்ணத்தை வந்து நான் தேர்வு செய்கிறேன் ஓகே மாணவர்களாக இருக்கும் பட்சத்தில் நம் பெரும்பாலும் நீளம் அல்லது கருப்பு நிறத்திலான வர்ணத்தை நம்ம பயன்படுத்துவோம் உதாரணத்துக்கு நான் வந்து நீளம் நீள வர்ணத்தை பயன்படுத்த போகிறேன் சரிங்களா ஓகே நீளத்தை வந்து நம்ம நீள வர்ணத்தை தேர்ந்தெடுத்த பிறகு நாம் இந்த கேள்விகளுக்கு வந்து நம்ம விடை செய்ய விடை அளிக்க போகிறோம் ஓகே நம்மளுடைய திறன் பேசி சிறிதாக அந்த ஸ்கிரீன் வந்து சிறிதாக இருக்கும் பட்சத்தில் நாம் அதை இந்த கேள்விகளை வந்து ஜூம் செய்யலாம் ஓகே ஒரு சில டேப் அல்லது ஸ்மார்ட் போன்களில் நமக்கு வந்து ஸ்டைலஸ் அல்லது பேன் கூடுதலாக நமக்கு வழங்கப்படும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் உங்கள் விரல்களை பயன்படுத்தியே இந்த கேள்விகளுக்கு வந்து விடை அளிக்கலாம் சரி இப்பொழுது நான் பேன் கருவியை பயன்படுத்தி இந்த கேள்விக்கு வந்து விடை அளிக்க போகிறேன் ஓகே மூன்று கூட்டல் ஐந்து எட்டு ஓகே நம் ஸ்டைலஸ் அல்லது பேனை வந்து பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த எழுத்து வந்து அழகாக காண்பிக்கப்படும் ஓகே அதுவே வந்து விரல்களை பயன்படுத்தினால் உதாரணத்துக்கு நான் என்னுடைய விரலை பயன்படுத்தி இதுக்கு விடை அளிக்க போகிறேன் ஆறு கூட்டல் ஐந்து ஓகே பதினொன்று ஓகே பதினொன்று ஓகே உங்கள் விரல்களை பயன்படுத்தியே இதுக்கு நீங்கள் விடை அளிக்கலாம் ஓகே அடுத்தது எட்டு இருபத்தி நான்கு பதினொன்று இருபத்தி ஐந்து பனிரெண்டு இருபத்தி ஐந்து ஓகே உதாரணத்துக்கு வந்து நான் வந்து இது ஜூம் அல்லது ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் செய்யும் பொழுது வந்து தவறுதலாக கூடுதலாக இந்த இந்த பகுதி வந்து நமக்கு கண்ப காண்பிக்கப்படுகிறது நம்ம வந்து அழிப்பானை தேர்ந்தெடுத்து இதை நம்ம அழித்து விடலாம் சரிங்களா அடுத்ததாக மீண்டும் வந்து பேனை தேர்வு செய்து மூன்று முப்பத்தி ரெண்டு கூட்டல் பதினைந்து நாற்பத்தி ஏழு ஓகே இறுதியாக பதினான்கு ஓகே சரி இப்போ அனைத்து கேள்விகளுக்கும் வந்து நம்ம விடை அழைத்து விட்டோம் இறுதியாக நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் ஓகே இந்த வலதுபுறம் மீட் பகுதியில் இருக்கின்ற இந்த ஓகே ஐக்கோனை ஓகே சேஃப் ஐக்கோனை வந்து நீங்கள் மறக்காமல் அழுத்த வேண்டும் ஓகே ஆரம்பத்தில் நம்ம இந்த சைமனை வந்து திறக்கும் பொழுது நமக்கு இரண்டு ஃபைல்கள் மட்டுமே அங்கே இருந்தன ஓகே 
இப்போ பார்த்தீர்கள் என்றால் நமக்கு மொத்தம் மூன்று ஃபைல்கள் வந்து அங்க காண்பிக்கப்படுகின்றன ஓகே புதிதாக எடிட்டட் ஓகே எடிட்டட் என்ற ஒரு ஃபைல் வந்து அங்கே காணப்படுகிறது சரி இது வந்து பிடிஎஃப் இல் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பயிற்சிக்கு மாணவர்கள் பதிலளித்து புதிதாக நமக்கு இன்னொரு பிடிஎஃப் இருக்கின்ற ஒரு ஃபைல் வந்து உருவாகி இருக்கிறது சரி அதுவே வந்து கூகுள் டாக்ஸில் நம்ம கொடுத்த பயிற்சி நமது திறன்பேசியில் திறந்தால் எப்படி இருக்கும் என்பதை பார்ப்போம் இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து ஏறக்குறைய அதே மாதிரிதான் இருக்கு இது வந்து கூகுள் டாக்ஸ் இல்லை இருக்கின்ற ஒரு பயிற்சி நாம் ஏற்கனவே செய்த போல இங்கே பேன் ஐகோனை கிளிக் செய்து குறிப்பிட்ட வர்ணத்தை தேர்வு செய்து பிறகு நீங்கள் விடை அழைக்கலாம் உதாரணத்துக்கு இங்கே இங்கே பேன் அல்லது உங்களுடைய விரலை பயன்படுத்தி நீங்கள் விடை அளித்து விட்டு பிறகு சேஃப் என்று கிளிக் செய்வோம் சரி இப்படி செய்த பிறகு ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் நாலு ஃபைல் இருக்கு இங்க நான்கு ஃபைல்கள் ஆரம்பத்தில் நமக்கு இருந்தது ஒரு கூகுள் டாக்ஸ் ஃபைல் அடுத்தது ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் ஓகே இப்பொழுது புதிதாக எடிட்டட் எடிட்டட் என்று இரண்டு ஃபைல்கள் வந்து நமக்கு உருவாகி இருக்கின்றன சரிங்களா சரி இந்த பணியை வந்து நம்ம பூர்த்தி செய்து விட்டோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஆசிரியருக்கு வந்து நம்ம இதை அனுப்ப போறோம் ஓகே ஹென்ஹின் ஓகே மாணவ மாணவர்கள் ஆகிய நாம் இப்ப ஆசிரியருக்கு வந்து இதை வந்து அனுப்புறோம் ஹென்ஹின் உங்களோட தொலைபேசியில் அல்லது திறன்பேசியில் ஓகே என்று இந்த வார்த்தைகள் வந்து வெவ்வேறாக காணப்படலாம் இது வந்து உங்களுடைய தொலைபேசியில் இருக்கின்ற அந்த மொழி செட்டிங்கை வந்து சம்பந்த பொறுத்தது நம்ம ஆங்கிலம் வந்து யூகே யுஎஸ் என்று வெவ்வேறான ஆங்கில குறியீடுகள் இருக்கின்றன அதுக்கேற்று இந்த வார்த்தைகள் வந்து மாற்றம் அடையும் சரிங்களா ஆசிரியருக்கு வந்து நம்ம இந்த பணியை வந்து அனுப்பிட்டோம் ஓகே மாணவர்கள் அவருடைய தொலைபேசியில் அல்லது திறன்பேசியில் திறந்து கூகுள் கிளாஸ் ரூமை திறந்து அதில் இருக்கின்ற அந்த பணியை அவர்கள் முடித்து ஆசிரியருக்கு மீண்டும் அதை அனுப்பிவிட்டார்கள் சரி இப்போ ஆசிரியராக இருக்கின்ற நாம் அந்த பணியை வந்து கணினியில் திறக்கும் பொழுது அது இப்படி வந்து எட்டு பேர் வந்து இந்த பணியை வந்து செய்து திருப்பி அனுப்பி விட்டார்கள் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா கணினியில் நம்ம இந்த இந்த மாணவர்களை நமக்கு அனுப்பி வைத்த அந்த விடைகளை வந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த வலது புறத்தில் ஓகே நமக்கு மூன்று ஃபைல்கள் வந்து காண்பிக்கப்படுகின்றன ஓகே நாம் இப்பொழுது பார்க்க வேண்டிய அந்த ஃபைல் வந்து இந்த எடிட்டட் என்கின்ற இந்த ஃபைல் சரிங்களா எடிட்டர் இதை நாம் தேர்வு செய்த பிறகு திருத்தும் பொழுது எடிட்டட் என்கின்ற அந்த ஃபைலை வந்து திறக்க வேண்டும் இவர் வந்து அனை அனைத்து கேள்விகளுக்கும் சரியாக விடை அளித்திருக்கிறார் அவருக்கு ஐம்பது புள்ளிகள் வந்து நம்ம கொடுக்கிறோம் ஓகே அந்த காமெண்ட்ஸ் பகுதியில் வந்து தேவைப்பட்டால் நீங்கள் இந்த காமெண்டை வந்து கொடுக்கலாம் சரிங்களா ஓகே ரிட்டன் ஓகே
ஆனால் இங்கு நமக்கு இருக்கின்ற ஒரு சின்ன பிரச்சனை அல்லது குறை என்னவென்றால் அந்த ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட கேள்விகளுக்கும் வந்து நம்ம தனித்தனியாக திருத்தம் செய்யவில்லை சரிங்களா கணினியை பயன்படுத்தும் போது இந்த சிக்கல் நமக்கு இருக்கிறது சரி நான் அவருக்கு புள்ளிகளை வழங்கி விட்டேன் இப்பொழுது ரிட்டன் சரி ஓகே அதுவே வந்து நான் என்னுடைய திறன்பேசி அல்லது டேப்பை பயன்படுத்தி இந்த மாணவர்கள் பணியை வந்து திருத்தம் செய்யும் பொழுது எப்படி இருக்கும் என்பதை நாம் பார்ப்போம் நான் இப்பொழுது ஆசிரியராக கூகுள் கிளாஸ் ரூம் நுழைந்து அந்த குறிப்பிட்ட வகுப்பை வந்து நான் தேர்வு செய்கிறேன் கிளாஸ் ஒர்க் கூட்டல் கழித்தல் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஏற்கனவே வந்து ஒரு வழிய பணியை வந்து நம்ம திருத்தம் செய்து அனுப்பிவிட்டோம் ஓகே இன்னும் வந்து ஒன்பது பேர் வந்து அவருடைய பணியை வந்து அனுப்பி விட்டார்கள் ஆனால் இன்னும் நான் திருத்தவில்லை ஓகே இன்னும் தொண்ணூற்றி ஐந்து பேர் வந்து இந்த பணியை வந்து ஆசிரியர்கள் அனுப்பவில்லை சரிங்களா இந்த ஒன்பது பேர் வந்து இவர்கள் எல்லாம் வந்து கணினியை பயன்படுத்தி மட்டும் அந்த விடை அளித்து இருக்கிறார்கள் ஓகே ஓகே சரி இவருடைய விடையை வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஓகே எடிட்டர் திலகா இவருடைய ஃபைலை வந்து நான் திறக்கிறேன் ஓகே சரி இப்பொழுது நான் என்னுடைய இந்த திறன் பேசி அல்லது டேப்பை பயன்படுத்தும் பொழுது ஏற்கனவே நம்ம மாணவர்கள் எப்படி வந்து இந்த கேள்விகள் விடை அளித்தார்களோ அதே போல அந்த பேன் ஐகோனை செலக்ட் செய்து தேர்வு செய்து பிறகு இந்த பேன் வண்ணத்தை வந்து நான் மாற்றிக்கொள்ள போகிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து சிவப்பு வர்ணத்தை தேர்வு செய்ய போகிறேன் இப்போ ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் வந்து நான் சரி சரி பார்க்க போகே தேவைப்பட்டால் நம்மளுடைய கையொப்பமும் நீங்க எட்டு விடலாம் சரிங்களா ஓகே பழக்கம் போல நீங்க சேஃப் ஓகே ஓகே இப்பொழுது நீங்க பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆரம்பத்தில் இருந்தது மூன்று ஃபைல்கள் சரிங்களா முதல் முதலில் வந்து மாணவர்கள் வந்து இந்த பயிற்சி பெறும் பொழுது அவருக்கு இரண்டு ஃபைல் மட்டுமே இருந்தது ஓகே மாணவர்கள் விடை அளித்த பிறகு அதாவது அவருடைய திறன்பேசியில் அந்த கேள்விக்கு விடை அளித்த போது எடிட்டர் பிறகு அவருடைய பெயரோடு கூடிய அந்த இந்த ஃபைல் வந்து நமக்கு காண்பிக்கப்பட்டது ஓகே இப்பொழுது நான் அந்த மாணவருடைய அந்த பணியை வந்து திருத்திய பிறகு எடிட்டட் எடிட்டட் இரண்டு முறை வந்து எடிட்டட் எடிட்டட் என்று இங்கு காண்பிக்கப்படுகிறது சரிங்களா ஓகே இதை நான் வந்து பார்க்கும் பொழுது நான் ஏற்கனவே திருத்திய அந்த ஃபைல் வந்து நமக்கு கிடைக்கப்படுகிறது சரி இது வந்து டேப்ல ஓகே இப்ப நான் வந்து இத என்னுடைய கணினியில வந்து திறந்து பார்க்கும் பொழுது ஆசிரியர் திலகாவோட
இருக்கேன் நம்ம கணையை திறந்து பார்க்கும்பொழுது அங்கேயும் வந்து நமக்கு நான்கு ஃபைல்கள் வந்து காண்பிக்கப்படும் ஓகே முதல் இரண்டு ஃபைல்கள் வந்து ஆசிரியர் கொடுத்தது ஓகே மூன்றாவது ஃபைல் அவர் வந்து விடை அளித்த ஃபைல் ஓகே நான்காவதாக இருக்கின்ற ஃபைல் வந்து இது வந்து ஆசிரியர் திருத்திய அந்த ஃபைல் சரிங்களா இப்ப நம்ம கணினி மூலியமா வந்து இந்த இந்த பயிற்சியை வந்து நம்ம திருத்தும் திருத்துவதற்கும் ஓகே நம்மளுடைய திறன்பேசி மூலியமாக திருத்துவதற்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது என்ன வேறுபாடு என்றால் நாம் ஏற்கனவே வந்து ஆஹ் இளவரசன் அவருடைய ஃபைலை வந்து திருத்தும் பொழுது நம்ம நேரடியாக அவருக்கு ஐம்பது புள்ளிகளை வந்து வழங்கிவிட்டோம் நாம வந்து ஒவ்வொன்றாக அதை வந்து சரி பார்த்து நம்ம அந்த புள்ளிகளை வழங்கியிருந்தாலும் கூட ஓகே ஆஹ் ஒரு சின்ன கேள்வி வந்து எழலாம் உண்மையிலேயே வந்து ஆசிரியர் வந்து ஒவ்வொன்றாக வந்து சரி பார்த்தாரா இல்லையா என்று ஆனால் நம்ம நம்ம நம்மளுடைய திறன்பேசியை பயன்படுத்தி இப்படி பணியை வந்து சரி செய்து அனுப்பும் பொழுது அது இன்னும் வந்து சிறப்பாக இருக்கும் சரிங்களா இப்பொழுதுக்கு வந்து ஆஹ் இரண்டு விதமான பணிகளை வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஓகே ஏற்கூடிய ரெண்டு சை சைக்கிள் வந்து நம்ம பார்த்தோம் முதல்ல வந்து ஒரு மொழி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அடுத்ததாக கணிதம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு 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 மாதிரியை வந்து நம்ம பார்த்தோம் எப்படி வந்து ஆசிரியர் வந்து ஒரு பணியை வந்து கொடுப்பது மாணவர்கள் எப்படி வந்து அதுக்கு விடை அளிப்பது பிறகு மீண்டும் எப்படி வந்து ஆசிரியர் வந்து அந்த பணியை வந்து சரி சரி பார்த்து மாணவர்களுக்கு அனுப்புவது என்று இரண்டு மாதிரியை வந்து நம்ம பார்த்தோம் இந்த இந்த இரண்டு மாதிரிகள் வந்து ஒரு சைக்கிள் ஒரு சைக்கிள் என்பது ஆசிரியர் வந்து ஒரு பணியை கொடுப்பது மாணவர்கள் வந்து அதை வந்து முடித்து திரும்ப திரும்பவும் வந்து ஆசிரியருக்கு அனுப்புவது மூன்றாவது பகுதி ஆசிரியர் வந்து அந்த பயிற்சியை வந்து சரி பார்த்து மாணவர்களுக்கு அதை திருப்பி அனுப்புவது என்று மூன்று கட்டங்கள் இருக்கின்றன ஓகே இந்த இரண்டு சைமனியில் வந்து நம்ம இந்த மூன்று பகுதிகளை வந்து நம்ம பார்த்தோம் சரி இது வரைக்கும் ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா சொல்லுங்க ஆரம்பத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க இப்போதைக்கு அவங்க ஆரம்ப கட்டத்துல இருக்கும் போது ருப்ரிக் வந்து நம்ம பயன்படுத்த தேவையில்லை ருப்ரிக் வந்து எப்படின்னா உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம ஒரு கட்டுரை வந்து நம்ம கொடுக்கறோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப அந்த கட்டுரையில வந்து நம்ம சில கூறுகள் இருக்குங்க இல்லையா உதாரணத்துக்கு வந்து மொழி வளம் அப்புறம் வந்து அந்த ஃபார்மேட் இப்படி சில பகுதிகள் இருக்கும் பாருங்களேன் அவ அப்படியாக வந்து நம்ம அதை பிரித்து அதுக்கேற்ப ஏற்ப வந்து மாணவர்களுக்கு புள்ளி வழங்குவது அதான் அதுதான் ருப்ரி அப்ப மாணவர்களுக்கு வந்து அந்த அசைன்மெண்ட் வந்து நம்ம கொடுக்கும் பொழுது அப்ப ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் வந்து அவங்களுக்கு எவ்வளவு புள்ளிகள் வந்து வழங்கப்படும் என்பது மாணவர்களுக்கு தெரியும் இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து அந்த ஒட்டுமொத்த கட்டுரைக்கு வந்து ஆஹ் ஐம்பது புள்ளிகள் வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வந்து கருத்துக்கு வந்து ஆஹ் இருபது புள்ளிகள் அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து பிரிச்சியை வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து தெளிவுபடுத்துறோம் அப்ப அதுல வந்து இன்னும் ஆழமா பாத்தீங்கன்னா இத்தனை கருத்துக்கள் இருந்தால் எத்தனை புள்ளிகள் அது வந்து நம்ம டீட்டெயிலா வந்து அவங்களுக்கு சொல்லலாம் அப்ப அந்த என்ன சொல்றது அந்த ரூபரிக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து ஆஹ் அவங்களோட விடையை பார்த்து வந்து ஆசிரியர் வந்து புள்ளிகள் வழங்குவார் தெளிவாஜிருக்கும் <laughs> 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 கொஞ்ச 
சார் முடிஞ்சாங்க சார் இன்னும் ஏதாவது ஷேர் பண்ண போறீங்க சார் இன்னும் நமக்கு எவ்வளவு நேரம் இருந்துச்சு இருக்கு நம்ம 2 1/2 மணிக்கு ஆரம்பிச்சனால எடுத்துக்கலாம் சார் இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் கூட எடுக்கலாம் 15 நிமிஷம் வசன நடை கணித வழிமுறை எப்படி எப்படி இருந்துச்சு வசன நடை கணித வழிமுறை ஓகே இதுக்கு நம்பர்ஸ் மட்டும் தான சார் இருக்கு ஆமா ஆமா இல்ல அந்த மாதிரி கணித முறைக்கு எப்படினு கேக்குறாங்க சரி கே கே முடியும் முடியும் ஓகே இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒரு கேள்வி இருக்கு சரிங்களா ஓகே மன்னிக்கணும் ஓகே இந்த கேள்வியை வந்து படிக்க முடியுதுங்களா மாணவர்களுக்கு வந்து நம்ம ரெண்டு விதமா வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஓகே உதாரணமா வந்து நம்ம இத வந்து ஒரு வேர்ட்லயோ இல்ல கூகுள் டாக்ஸ்லயோ வந்து சேர்த்து உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த இந்த ஃபைல் வந்து நான் காப்பி பண்றேன் கிளாஸ் ஒர்க் போயிட்டு ஓகே கிரியேட் கிரியேட் சைமன் கிரியேட் கூகுள் டாக்ஸ் இன்டர்நெட் கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்குங்க ஆமாம் சார் பரவாயில்ல சார் முதல் போங்க நோ ப்ராப்ளம் மழை இருட்டுது ஆமாங்களா இது வழக்கம் போல வந்து நம்ம அந்த கேள்வி வந்து நம்ம இங்க ஏற எல்லாம் வருது கேள்வி வந்து நம்ம காப்பி பேஸ்ட் செய்துட்டோம் ஓகே எனக்கு நேரம் வந்து குறைவா இருக்கிறதுனால நான் ஒன்னும் வந்து டீட்டெயிலா அதை நான் காட்டல உதாரணத்துக்கு வந்து இது கேள்வி ஒன்று அப்படின்ட்டு வைத்துக் கொள்ளலாம் இது வந்து நான் வந்து அழைத்து விட்டு ஓகே திருப்பியும் வந்து நான் திறந்து பார்த்துக்கிறேன் இன்டர்நெட் ஸ்லோவா இருக்கிறதுனால அந்த தலைப்பு வந்து நம்ம மாற்றிய பிறகும் வந்து அங்க மாறல தேர்ந்தெடுத்து மாணவருக்கு வந்து இந்த கேள்வி வந்து நம்ம அனுப்புறோம் சரிங்களா ஓகே மாணவர் வந்து என்ன செய்யறாரு இந்த கேள்வியை வந்து அவருடைய திறன் பேசில வந்து திறக்கிறாருன்னு வைத்து இப்ப இந்த வழிமுறையில பயன் பாத்தீங்கன்னா வந்து 
கேள்வி வந்து கொடுக்குற அந்த விதம் வந்து ஏற்கனவே நான் காட்ட காட்டிய அந்த முதல் வழிமுறை மாதிரியே இருக்கு சரிங்களா அதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை மாணவர்கள் வந்து இந்த கேள்விக்கு வந்து எப்படி விடை அளிக்கலாம் கேள்வி ஒன்று இப்ப வந்து அவங்க இந்த கூகுள் டாக்ஸ் வந்து திறந்து பார்க்கும்போது அந்த கேள்வி வந்து அவளுக்கு காண்பிக்கப்படும் சரியா ஒரு தொலை தொழிற்சாலையில் ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலு பேர் வேலை செய்கிறார்கள் அவர்களுள் இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஐந்து பேர் பிற நாட்டவர் மற்றவர் மலேசியர் அத்தொழிற்சாலையில் வேலை செய்யும் மலேசியர் எத்தனை பேர் ஓகே இப்ப இது வந்து ஒரு கழித்தல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கேள்வி ஓகே மாணவர்கள் என்ன செய்யலாம்னா முதல்ல ஏற்கனவே வந்து காண்பி காண்பித்தது போல அவர்கள் வந்து இந்த பேன் ஐக்கோனை வந்து செலக்ட் செய்து அங்கேயே வந்து அவங்க விடையை வந்து காட்டலாம் ஓகே இன்னொரு வழிமுறை என்ன என்றால் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து அந்த கேள்வி வந்து ரொம்ப கேள்வியோட விடை வந்து ரொம்ப நீளமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் சரிங்களா அப்போ இந்த பேன் ஐக்கோனை செலக்ட் செய்து விரலால் வந்து அந்த விடைகள் வந்து எழுந்ததுக்கு வந்து சில நேரம் பிடிக்கும் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் அவர்கள் பென்சில் காகிதம் இதை பயன்படுத்தி அவர்கள் அந்த விலையை வந்து கேள்விக்கு அந்த வழிமுறையை வந்து செய்து இப்ப வந்து அந்த கேள்வி வந்து அவர்கள் வந்து ஒரு பேப்பர்ல வந்து செய்து விட்டார்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் இப்ப இந்த ஃபைலுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா அட்டாச்மெண்ட் ஒன்று ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து டேக் போட்டோ அந்த விடையை வந்து அவங்க படம் பிடித்து அவ்வளவு கிளியர் ஆகுது ஓகே என்று தேர்வு செய்து இப்போ இந்த படம் வந்து என்ன ஆகுன்னா இங்கே அட்டாச் ஆகிரும் ஓகே ஓகே இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த அந்த ஆரம்பத்தில் இருக்கிற அந்த பயிற்சி ஃபைலுக்கு கீழே நமக்கு வந்து புதிதாக ஒரு ஃபைல் வந்து தோன்றும் ஓகே இந்த கேள்வி ஒன்று அப்படின்ற இருக்கிறது வந்து அந்த மாணவருடைய விடை ஓகே இப்போ அதை நம்ம திறந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த விடை வந்து நமக்கு தெரியுது சரிங்களா இன்டர்நெட் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்ட்ரீமிங் வந்து சரியாக தெளிவாக வந்து நமக்கு தெரியல 
இந்த வழிமுறை வந்து புரியுதுங்களா பணிகளுக்கு <laughs> இது வந்து இறுதியாக வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஒரு சாதாரணமான ஒரு பயிற்சி வந்து அவங்களுடைய திறன்பேசி வைத்தே வந்து மாணவர்களுக்கு கொடுக்கலாம் என்பது பார்ப்போம் சரிங்களா ஓகே கிளாஸ் ஒர்க் ஓகே இங்க வந்து பச்சை வர்ணத்துல வந்து ஒரு நடுவில் வந்து வெள்ளை வர்ணத்தில் ஒரு கூட்டல் கூறியிருக்கிறது அதை நம்ம வந்து கிளிக் செய்த பிறகு நமக்கு அசைமன் என்ற பகுதி தெரியும் அந்த அசைமனை வந்து நம்ம தேர்வு செய்து இங்க வந்து நம்ம அந்த கேள்வியை வந்து கேள்வியோட தலைப்பு வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் கேள்வி இரண்டு அப்படின்னு வச்சுக்கோம் சரிங்களா ஓகே அடுத்ததாக இந்த அட்டாச்மெண்ட் இந்த பின் மாதிரி இருக்கிற இந்த ஐக்கோனை வந்து நம்ம தேர்வு செய்து Okay, drag, link, file, okay, take a photo. Okay, we have a photo of our pirate ship. That's why we have a photo of our pirate ship. Okay, we have a photo of our pirate ship. Take a photo. Sir, where are you? Sir, can you talk to me? Sir, I have a photo of my hand. I have a photo of my hand. I have a photo of my hand. Okay. What are we doing now? அந்த பின் மா அந்த பின் மாதிரி இருக்கின்ற அந்த ஐக்கோனை வந்து நம்ம தேர்வு செய்து ஓகே அது கீழே வந்து டேக் அ போட்டோ சரிங்களா இந்த டேக் அ போட்டோ அதை வந்து தேர்வு செய்து ஓகே இப்போ எங்கே வந்து அந்த கேள்வி இருக்கோ உதாரணத்துக்கு வந்து நம்மளுடைய பாட புத்தகத்தில் வந்து அந்த கேள்வி இருக்குன்னு வைத்து வைத்துக் கொள்வோம் இப்போ இங்கே வந்து என்னுடைய கணினியில் வந்து அந்த கேள்வியை வந்து நான் திறந்து வைத்திருக்கிறேன் இப்போ அந்த கேள்வியை வந்து நான் வந்து படம் பிடிக்க போகிறேன் பாத்தீங்கன்னா இந்த கீழே மெட்டீரியல் என்ற அந்த ஒரு பகுதியில வந்து அந்த ஒரு புதுசா வந்து ஒரு ஃபைல் வந்து உருவாகி இருக்கு ஓகே அதை நம்ம வந்து கிளிக் செய்யும் போது ஓகே இப்போ அந்த கேள்வி வந்து நமக்கு காட்டப்படுகிறது சரி இப்போ கேள்வி வந்து சரியாக இருக்கு அதை வந்து அடித்துவிட்டு ஓகே புள்ளிகள் வந்து எதாவது மாற்றங்கள் செய்யணும்னா அந்த மாற்றங்கள் செய்து விட்டு ஓகே டாபிக் ஓகே இந்த டாபிக் ஆரம்பத்துலேருந்து நோ டாபிக் இருக்கேன் அதை நான் கிளிக் செய்த பிறகு வந்து கட்டுரை கணிதம் ஏன்னா இந்த ரெண்டு டாபிக்கை வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து நம்ம 
உள்ளீடு செய்து இருந்த பட்சத்தில் வந்து நமக்கு அந்த ரெண்டு டாபிக் வந்து கணிதம் என்று அந்த டாபிக் வந்து நான் தேர்வு செய்கிறேன் வைத்து வைத்துக் கொள்வோம் புதிதாக நீங்க அந்த டாபிக் வந்து எங்க சேர்க்கறதுனாலும் சேர்க்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே சேஃப் இப்படியாக வந்து நம்ம வந்து கேள்விகளை வந்து மாணவர்களுக்கு நம்மளுடைய திறன்பேசி மூலியமாகவே வந்து நம்ம வழங்கலாம் சரிங்களா டீச்சர் ஓகேங்க சார் வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா இல்லைங்க சார் முடிச்சிடலாம் சார் கன்க்ளூஷன் சொல்லிருங்க சார் ஓகே ஸோ இப்ப நம்ம இந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூம் இந்த கிளாஸ் ஒர்க் என்ற அந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா அசைன்மெண்ட் குயிஸ் அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின் மெட்டீரியல் ரீயூஸ் போஸ் எப்படியாக நமக்கு முக்கியமாக ஓகே ஐந்து பகுதிகள் வந்து இருக்கின்றன ஓகே இந்த ஐந்து பகுதியில் வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்த்தது வெறும் இந்த அசைன்மெண்ட் பகுதி மட்டும்தான் சரிங்களா நமக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால் வந்து பிறகு வந்து மற்ற பகுதியில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் முக்கியமான பகுதி வந்து இந்த அசைன்மெண்ட் பகுதி ஓகே ஆனால் இந்த இந்த அசைன்மெண்ட் பகுதி வந்து நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது இதை நான் இதுக்கான இந்த இந்த பணிகளை வந்து நம்ம வந்து மெனுவலாக தான் செய்யணும் சரிங்களா அதுவே வந்து குயிஸ் அசைன்மெண்ட் குயிஸ் அசைன்மெண்ட் வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தணும் பெரும்பாலும் வந்து கூகுள் ஃபார்ம் கூகுள் ஃபார்ம் மூலிமா வந்து அதுவே வந்து அந்த கேள்விகளுக்கு வந்து விடை சரி பார்த்து அந்த புள்ளிகளை வந்து இம்போர்ட் செய்யும்படியாக நம்ம வந்து செய்யலாம் சரிங்களா அது வந்து குயிஸ் அசைன்மெண்ட் ஓகே உண்மையிலே வந்து கூ அந்த கூகுள் ஃபார்ம் வந்து நம்ம அசைன்மெண்ட்லையும் வந்து இணைக்கலாம் ஓகே பெரிய அந்த என்ன சொல்கிறது வேறுபாடுகள் வந்து இந்த அசைன்மெண்ட்டுக்கும் குயிஸ் அசைன்மெண்ட்டுக்கும் இல்லை ஏன்னா ஏன்னா வந்து இந்த குயிஸ் அசைன்மெண்ட் செய்யக்கூடிய அந்த வேலையை வந்து இந்த அசைன்மெண்ட் வந்து செய்ய முடியும் சரிங்களா ஓகே இந்த கொஸ்டின்றது வந்து பெரும்பாலும் வந்து செவ்வி செவ்வி அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது வந்து கொஸ்டின் இந்த இது வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் மெட்டீரியல் வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்கள் மோடியூல் இல்லை இந்த நோட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கொடுக்கும் பொழுது இந்த மெட்டீரியல் பகுதியை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ரியூஸ் நீங்கள் உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த வருடம் வந்து நீங்கள் ஐந்தாம் ஆண்டு வந்து சொல்லித்தரங்க வைத்துக்கொள்வோம் அடுத்த வருடமும் வந்து ஐந்தாம் வகுப்பு வந்து சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது ஏற்கனவே வந்து ஐந்தாம் வகுப்புக்கு வந்து அதாவது வேறு ஒரு ஐந்தாம் வகுப்புக்கு வந்து நீங்கள் கொடுத்த அந்த பணிகளை வந்து திருப்பியும் வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அதுதான் வந்து ரியூஸ் போஸ் ஓகே இந்த டாபிக் இந்த டாபிக் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓகே புதிதாக என்ன டாபிக் வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ண போகிறீங்களோ அங்கே வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஓகே இடது புறத்தில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் டாபிக்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இரண்டு டாபிக் வந்து நம்ம உருவாக்கியிருந்தோம் அதாவது கணிதம் கட்டுரை ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து நிறைய பாடங்களை வந்து கொடுக்கும் பொழுது இந்த டாபிக்ன்றது வந்து நமக்கு பேருதவியாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த பணிகளை வந்து நீங்கள் திருப்பியும் வந்து பார்க்கும் பார்க்க பார்க்க வேண்டிய பட்சத்தில் வந்து இந்த டாபிக் வந்து நமக்கு வந்து உதவியாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே நீங்கள் அந்த ஆக பேசிக்கான விஷயத்துலேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டியதான் அந்த கூகுள் கிளாஸ்ரூம் வந்து அது பிறகு படிப்படியாக வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான அதில் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படியான அந்த மற்ற பயிற்சிகளை வந்து நம்ம கூட்டிக்கிட்டே போகலாம் சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் இந்த முக்கியமாக இந்த அசைன்மெண்ட் எனப்படுகின்ற அந்த ஒரு பகுதியை மட்டும்தான் வந்து நம்ம உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இதற்கான அந்த நோட்ஸ் சரிங்களா நோட்ஸ் வந்து ஜிஜி டாட் ஜிஜி ஜிசி நோட் என்ற அந்த லிங்க் மூலிமா வந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் அது வந்து மலாய் மொழியில் இருக்கும் சரிங்களா
டீச்சர் இந்த லிங்க் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க ஆ சார் கொடுத்தாச்சிங்க சார் ஓகே சோ இவ்வளவு நேரம் வந்து பொறுமையாக இருந்து நம்மளுடைய அந்த பயிற்சி வந்து மேற்கொண்ட அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் வந்து நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே சமயத்தில் இந்த வாய்ப்பை வந்து வழங்கிய ஆசிரியர் பரிமளா அவர்களுக்கும் வந்து எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய இந்த பயிற்சியில் வந்து ஏதாவது குறைகள் இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து மணி தேர்வுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி ஆசிரியர்களே இதுவரை நம்மோடு மிக சிறப்பான அருமையான பல தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டார் ஆசிரியர் தேசிகன் அவர்கள் ஆசிரியர் வந்து இன்றைக்கு கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல எசாயின்மெண்ட் என்ற ஒரு பகுதியை மட்டும் தான் இன்னைக்கு நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காரு சார் சொன்னது போல அதுல இன்னும் நிறைய இருக்கு நம்ம நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது சோ இன்னொரு தடவை நம்மளுக்கு வாய்ப்பு இருந்தா நம்ம ஒன்னு ஒன்னா பார்க்கலாம் சில ஆசிரியர் கூட கேட்டிருந்தீங்க எப்படி வந்து சர்டிபிகேட் வந்து கிரியேட் பண்றதுன்னு சோ நாங்க இன்னும் வாய்ப்பு இருந்தால் மற்ற பயிற்சி பட்டறையில நம்ம அதை ஒன்னு ஒன்னா செஞ்சு பார்க்கலாம் சோ இதுவரை நமக்காக பல சிரமங்களுக்கு இடையில் மிக சிறப்பானது ஒரு பயிற்சி பட்டறையை வழங்கிய ஆசிரியர் தேசிகன் அவர்களுக்கு மீண்டும் எங்களின் மனமார்ந்த நன்றிகள் ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கு அனைவருக்கும் எங்களோடு இணைந்திருந்த இன்று இன்று இணைந்திருந்த உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றி அடுத்து என்னோடு திரைக்கு பின்னால் எங்களு இந்த பயிற்சிக்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கின்ற கொலம்பியா கிராம தமிழ் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் திருமதி புஷ்பராதா நோஸ் கோஷா பிரிவு ஒன்று தொழில்நுட்ப ஆசிரியர் டாக்டர் தனேஷ் பாலகிருஷ்ணன் கம்பங் துன் சம்பந்தன் தமிழ் பள்ளியின் தொழில்நுட்ப ஆசிரியர் திருமதி சரளா கிருஷ்ணன் இவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி தொடர்ந்து நாம் மேலும் ஒரு இன்னொரு பயிற்சி பட்டறையில் சந்திக்கலாம் அதற்கு முன்பதாக ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கு நாங்க எஸ்பிஎல் கேபிஎம் லேப்டாப்ல வந்து நாங்க உங்களை பதிவு பண்றதுக்கு கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க் கொடுப்போம் ஏன்னா நீங்க டைரக்டா இன்னைக்கு வந்து செய்ய முடியல ஏன்னா உங்க எஸ்பிஎல் கேபிஎம் வந்து நீ துத்தோ புந்தோ சுமந்தர வக்துன்னு வந்துருச்சு சோவ வந்து ரொம்ப டவுன் அதனால நான் வந்து கூகுள் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கேன் தயவு செய்து இந்த கூகுள் ஃபார்ம் வந்து பூர்த்தி செய்துடுங்க பூர்த்தி செய்துட்ட பிறகு உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் சான்றிதழ் வழங்கப்படும் சோ தயவு செய்து பூர்த்தி செய்து அனுப்பிடுங்க பிறகு எங்களுக்கு தயவு செய்து தனிப்பட்ட முறையில யாரும் அழைத்து எங்களுக்கு இந்த லிங்க் கிடைக்கிறதுன்னு சொல்ல வேண்டாம் உங்களுக்காக திரையில் செக் பாக்ஸ்ல அந்த லிங்க் நாங்க போட்டிருக்கோம் தயவு செய்து பாருங்க பார்த்து பூர்த்தி செய்துட்ட பிறகு போட்டிருக்கோம் தயவு செய்து பாருங்க பூர்த்தி செய்திருங்க பூர்த்தி செய்துட்டால் மட்டும் ஒளியே உங்களுக்கு வந்து சான்றிதழ் கிடைக்கும் சரியான இமெயில் ஐடிய தயவு செய்து போடுங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது உங்களுக்கு சான்றிதழ் கிடைக்கிறதுக்கு சரியான இமெயில் ஐடி போடுங்க சரியான ஐசி நம்பர் பெயர் பிள்ளையா இருந்தா கூட பரவாயில்ல உங்களுடைய அடையாள அட்டை எண் தான் மிகவும் சரியா இருக்கணும் தயவுசெய்து போட்டிருக்கோம் நாங்க லிங்க் பாருங்க பூர்த்தி செய்திருங்க மீண்டும் அனை பங்கு கொண்ட அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி ஆசிரியர் தேசிகன் வந்து மிகவும் திறமையானவர் இந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல அவர் சர்டிஃபை வச்சிருக்காரு சோ அவரை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் நம்மளுடைய தமிழ் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்காக இடைநிலை பள்ளியை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் நமக்காக கண்டிப்பா ஆசிரியர் செய்வாரு என்ற நம்பிக்கை இருக்கின்றது சார் எந்த நேரத்தில் நம்ம கூப்பிட்டா வருவாங்க சோ அடுத்து நம்ம இன்னொரு தலைப்புல சந்திக்கலாம் மிக்க நன்றி